Merhaba arkadaşlar. Bugün fizik bir dersinin 5. bölüm konusu olan kuvvet ve hareket konusunun 1. bölümünü işleyeceğiz. İşleyeceğimiz konu başlıkları kuvvet, bazı özel kuvvetler, kütle, Newton'un 2. kanunu, Newton'un 1. kanunu, Newton'un 3. kanunu ve Newton'un uygul kanunlarının uygulamasını göreceğiz arkadaşlar. Ee, yazar olduğum fizik bir çalışma kitabı, soru bankası ve laboratuvar kılavuzunu www.kapkitapkafe.com adresinden temin edebilirsiniz. Çalışmalarımızla ilgili sorularınızı aşağıdaki telefon numaralarına sorabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bir cismin üzerine bir kuvvet, net kuvvet etkirse bu net kuvvet cismin ivmelenmesine sebep olur. Ee, ve biz bu bölümde tüm yüzeylere sürtünmesi kabul edeceğiz. Ee, 6. bölümde sürtünmeli yüzeylerde cisimlerin hareketlerini inceleyeceğiz. İşte şekildeki gibi bir cismin üzerine net bir kuvvet etkimiş ise cisim bu kuvvet doğrultusu ve yönünde bir ivme kazanır arkadaşlar. Dolayısıyla biz kuvvet bir cismin ivmelenmesine sebep olur diyoruz. Yine biz cismimizin kütlesi 1 kilogram olduğunu kabul edelim ve biz bu cisme 1 Newtonluk net bir kuvvet uyguladığımızda bu cismin 1 metre bölü saniye karelik bir ivme ile ivmelendiğini görürüz. Buradan da göreceğiniz gibi net kuvvet ile ivme vektörü aynı doğrultu ve yönlü. Yine 1 kilogram kütleli cismimize bu sefer 5 Newtonluk bir kuvvet uygularsak ee, cismimizin 5 metre bölü saniye karelik bir ivme ile aynı doğrultu ve yönde ivmelendiğini görüyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç şu. Kütle sabit kalma koşuluyla cismin üzerine etkiden net kuvvet cismin kazanacağı ivme ile doğru orantılıdır deriz. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetin büyüklüğü ve yönü vardır. Örneğin cismimizin üzerine F1 ve F2 gibi iki tane kuvvet etkimiş olsun aynı düzlemle. Bu cismin üzerine etkiden net kuvvet F1 ve F2 kuvvet vektörlerinin vektörel toplamına eşittir. F1 ve F2 vektörel olarak toplayın ve bunların net kuvvetini bulun. F net aynı zamanda toplam kuvvet olarak da adlandırılır. F1 ve F2 ya da net kuvveti kullanabilirsiniz cismin hareketini incelerken. Yani bu iki kuvvetin cismin üzerinde meydana getirdiği etkiyi tek başına yapabilen bu kuvvete net kuvvet diyoruz. Ve net kuvvet cismin üzerine etkiden bu kuvvetlerin vektörel toplamına eşittir. İşte buna biz aynı zamanda üst üste binme ilkesi diyoruz. Bir cismin üzerine etkilen tüm kuvvetlerin cisim üzerine meydana getirdiği etkiyi tek başına aynı büyüklük ve yönde yapabilen kuvveti bulmak için uygularız. Şimdi basit bir örnek problemimiz var. Net kuvvetin yönü hangisinde doğru ya da yanlış olarak gösterilmiştir diyoruz. Fx cismin üzerine etkiden kuvvetler Fx ve Fy. Mavi de net kuvveti temsil ediyor. Fx ve Fy bu durumdayken net kuvvet yanlış olarak belirtilmiştir birinci şekilde. Fx ve Fy bu durumdayken net kuvvet yine yanlış olarak belirtilmiştir. Ama Fx ve Fy şekilde görüldüğü gibi uçucu eklendiğinde net kuvvet doğru olarak belirtilmiştir üçüncü durumda. Fx ve Fy şekildeki gibi etkiyorsa... Net kuvvet doğru bir şekilde belirtilmiştir. Yine fx, fy başlangıç noktaları çakıştırılmış. Paralel kenar çizimini görün. Net kuvvet doğru bir şekilde belirtilmiştir. fx, fy e, buysa net kuvvet yanlış bir şekilde belirtilmiştir deriz. E, bazı özel kuvvetler vardır. Fizik bir dersinde aşağıdaki kuvvet çeşitleriyle çalışacağız. Şimdi bunları gösterelim. Kütle çekim kuvveti, normal kuvvet, gerilme kuvveti, sürtünme kuvveti ağırlıklı olarak 6. bölümde ele alacağız. Ama burada da kısa bir şekilde bahsedeceğiz. Çekme kuvveti yine 6. bölüm ve yay kuvveti 7. bölümde ağırlıklı olarak bahsedeceğiz. Bu bölümde kütle çekim, normal kuvvet ve gerilme kuvvetini 
yürüyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kütle çekim kuvvetinden bahsedelim. Dünya yeryüzünü görüyorsunuz ve bir cisim. E, cisimler arasında kütle çekim kuvveti vardır. Kütle çekim kuvveti, bakın nasıl cisim üzerinde, cismin üzerine etkiden bu kütle çekim kuvveti nasıl belirtiliyor? Yer düzlemine dik olarak yöneliyor. Kütle çekim kuvveti yerin merkezine doğrudur. Bunu da unutmayalım. Yerin merkezine doğru olan bu kuvvet yer düzlemine dik olarak etkir. Dünya yüzey yakınlarındaki her bir cisme kütle çekim kuvveti uygular. Kütle çekim kuvveti daima cisimleri dünyanın merkezine doğru çeker ve FG kütle çekim kuvvetini bakın nasıl gösterdik. Ve FG eşittir eksi MGC şapka şeklinde belirtildi. Dünya yüzeyine dik olan doğrultu bize Y eksenini gösteriyor. Y ekseni yukarı taraf pozitif aşağı taraf negatif yön kabul edecek olursa buradaki eksi işareti eksi y ekseni boyunca olduğunu bize diğer bir ifadeyle dünyanın merkezine doğru yöneldiğini ifade etmektedir. M cismin kütlesi G'y kütle çekim ivmesi adını veriyoruz. E, FG'nin büyüklüğü MGY eşittir dediğimiz gibi ve G'nin değeri de yaklaşık olarak bu derste 9,8 metre bölü saniye kare olarak da alıyoruz. SI birim sisteminde. Cisim ve ilk düzlem üzerinde ise kütle çekim kuvveti. Bakın nasıl? Yine hiç e, tereddüt edilecek bir şey yok. Kütle çekim kuvveti yine yer düzlemine dik olaraktan çizilir arkadaşlar. Cisim hangi düzlem üzerinde bulunursa bulunsun. Kütle çekim kuvveti daima yer düzlemine dik olacak şekilde çizilir ve gösterilir. Normal kuvvet bir tepki kuvvetidir. Eğer şekilde gördüğünüz gibi bir cismi duvara doğru itiyorsanız duvar da buna eşit büyüklükte ters yönlü bir tepki kuvveti uygular. Biz bunu aynı zamanda normal kuvvet adında veririz. Normal kelimesi Diklik anlamına gelir aynı zamanda. Bunun anlamı da şudur. Da normal kuvvet daima cismin değdiği düzleme diktir. Cismin değdiği düzleme diktir deriz. Bir cisim bir yüzeye baskı uygularsa yüzeyde cismi yüzeye dik ve ters yönlü olarak bir efen normal kuvvetiyle iter deriz. Örneğin masa üzerinde bir cisim ağırlığı sebebiyle masanın üzerine bir etki yapar. İşte kütle çekim kuvveti masa da e, bu cisme eşit ve ters yönlü ve cismin bulunduğu bu masa yüzeyine dik olarak bir kuvvet uygular. Biz buna normal kuvvet adını veriyoruz. Şahit cisim eğik düzlem üzerinde ise bunun üzerine etkiden kuvvetler biraz önce öğrendiğimiz kütle çekim kuvveti yer düzleme dik olarak gösteriyorduk. Normal kuvvet ise tekrar üstüne basa basa basa söylüyorum. Cismin bulunduğu düzleme diktir. Normal kuvvet cismin bulunduğu değdiği düzleme diktir. Ve bakın onu da nasıl gösteriyoruz. Normal kuvvet F alt indis E N ile gösteriyoruz. Bazı de, bunu kısaca N, normal kuvvet N ile de temsil edilebilir. Aynı anlamı ifade etmektedir. Evet, normal kuvvet daima cismin bulunduğu yani değdiği yüzeye diktir arkadaşlar. İkinci özel kuvvetimizi de öğrendik. Şimdi de gerilme kuvveti. Bazen bir kuvveti direkt cisim üzerine uygulamakta zorluk çeker isek bu kuvveti aktaracak bazı nesneler kullanırız. Bunlardan birisi örneğin şekildeki gibi bir ip. İp bize uygulama kuvvetini cisme aktarmamıza yardımcı olan bir nesnedir. Kolaylıkla yön verilebildiği için de kuvvetin yönelimini değiştirmemize de büyük oranda yardımcı olur. Evet, işte T gerilme kuvveti daima cisim üzerinde, tabi biz buradaki ipin ya da halatın esnemeyen bir cisim olduğunu 
kabulünü yaparaktan bunu söylüyoruz. Bu cümleyi niye söylüyorum? Esnemeyen bir ipten bahsediyorsak gerilme kuvveti cisim üzerinde her yerde aynıdır. Ama esnek bir ipse bu gerilme kuvveti elbette e, ip boyunca değişik olacaktır. Onun için esnemeyen bir cisimle çekildiğini varsediyoruz. Gerilme kuvveti ip üzerinde her yerde aynı büyüklüktedir. Ama cisim üzerinde bakın gerilme kuvveti nerede gösteriyoruz? E, vektörünüzün kuyruğu cisim üzerinde olacak ve ip boyunca dışarıya doğru yönelen bir kuvvet okuyla gösteriyoruz. Gerilmeyi İngilizce tension kelimesinden dolayı T harfiyle büyük T ile ifade ediyoruz. Gerilme kuvveti cisimden dışarı doğru yönelir ve ip boyuncadır dedikten sonra bir ip bir cisme bağlanıp ip sıkıca çekilirse ip de cismi cisimden dışarı doğru yönelmiş ve ip boyunca etkileyen bir T gerilme kuvveti ile çeker. Gerilme kuvvetinin büyüklüğüne gerilme gerilim denir. Günü ip boyuncadır ve daima cisimden dışarıya doğrudur. Bu cümlemi lütfen unutmayın. Örneğin bir makara sistemimiz var. Sabit bir makara, iki cisim ve iple bağlantı kurulmuş. Yine buradaki makaramız kütlesiz ve sürtünmesiz makara. Lisedeyken bu cümleleri çok duymuşsunuz problemlerde. Bu makaranın kütlesi olsaydı ne olurdu? Ya da sürtünme. Ha, onu da biz 10. bölümde bütün bunların cevabını size öğreteceğiz arkadaşlar. Ee, i̇pimiz kütlesiz esnemeyen bir ip. İpteki gerilme kuvvetini görüyorsunuz. Şu cisme et bağlı olan ipteki gerilme kuvveti. Bakın cisimden dışarıya doğru ve yukarıya doğru yönelmiş ip boyunca. Bu cisim için ise e, o da yukarıya doğru ve cisimden dışarıya doğru yönelmiş. Buradaki gerilme kuvvetleri birbirine eşittir. Neden? Aynı ip. Aynı ip üzerinde gerilmenin esnemeyen bir ip ve hatta aynı, her yerde aynı olduğunu söylemiştik. İp burada her iki cismi de aynı gerginlikle çekecektir. Peki buradaki olaya bakalım. Yine bir ipimiz var. Bu ipteki gerilme kuvveti cisimden dışarıya doğru gösterilecek. Şu cismin taşıyan ipteki gerilme de yine cisimden dışarıya doğru yukarıya doğru yönelmiş olarak göstermemiz gerekmektedir. Buradaki gerilmelerin büyüklükleri aynıdır. Bunu da belirtelim. Tabii ki vektörel olarak düşünürseniz bu iki gerilme büyüklükleri aynı ama yönelimleri farklı oldukları için eşittir demeyeceğiz. İp kütlesiz ve esnemezdir. Böylece ip sadece iki cisim arasında bağlantı için kullanılır. Cisimler ve ip ivmeleniyor ve de ip kütlesiz sürtünmesiz makranın etrafında hareket ediyor olsa bile her iki cismi de aynı gerilme ile çeker. Aynı gerilme e, gerilme dediğimiz neydi? Gerilme kuvvetinin büyüklüğüydü arkadaşlar. Kütlesiz derken başka bir cismin kütlesiyle karşılaştığında kütlesi ihmal edilebilen. Örneğin bizim problemlerdeki bloklarımız örnek veriyorum. 1 kilogramlık ipin kütlesi de 10 gramlık e, ip bağlı. E, e, tabii ki 1 kilogramın yanında 10 gramın esamesi bile okunmaz. Bunu belirteyim. Sürtünme kuvveti kısaca bahsedeceğiz. Ağırlıkta 6. bölümde bahsedeceğiz. Sürtünme kuvveti nedir? Bir cismin hareketine engel olmaya çalışan cisimle yüzey arasında gösterilen bir kuvvettir. Örneğin bu yüzey üzerinde bulunan cisme sağa doğru bir kuvvet uyguluyorum. Hareket ettirmeye çalışıyorum. Bakın kaymaya hazırlanıyor demişiz. Tabii ki burada harekette bir zorlanma varsa cisimde yüzey arasında elbette bir sürtünme kuvveti vardır. Ve sürtünme kuvveti cismin daima harekete niyetlenilen tarafına ters yönlü olarak da belirtilir. Evet harekete niyetlenilen tarafa ters yönlüdür dedik. 
Küçük f ile gösteriyoruz ve bu da bir vektördür arkadaşlar kuvvet olduğu için. Sola doğru niyetleniyorsak harekete bir kuvvet uyguladık. Sürtünme kuvveti elbette ters yönlü olacaktır. Yine hareket varsa eğer hareket varsa e, cisim yüzey üzerinde hareket ediyor. Demek ki uyguladığınız kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük bir kuvvet olursa hareket başlayacaktır. Ee, yine harekete, sür, ö, öteleme hareketi yapan e, cisimler için sürtünme kuvveti harekete ters yönlüdür deriz. Hız vektörüne ya da diğer bir ifadeyle e, cismin hız vektörüne ters yönlü olaraktan bir F sürtünme kuvveti etkir. Sürtünme kuvvetleri yüzey boyunca olup hareket yönüne veya hareketin niyetlenilen tarafa ters yönlüdür. Bir cismi bir yüzey üzerinde kaydırırken veya kaydırmaya çalışırken harekete sürtünme kuvveti tarafından bir F direnci gösterilir. Bu direnç kuvveti yüzeye paralel ve harekete veya hareketi niyetlenen tarafa ters yönlüdür. Aynı cümleyi tekrarlamış olduk. Ama biz bu bölümde sürtünme kuvvetlerini ihmal edeceğiz ve tüm yüzeyleri sürtünmesiz olduğunu varsayacağız. Sürtünme kuvvetini dediğim gibi 6. bölümde konumuza dahil edeceğiz. Ee, şimdi serbest cisim diyagramı arkadaşlar. Eğer fizik bir ezberdir diyorsanız ben de size şunu diyeceğim. Hayır arkadaşlar fizik bir denklem kurma becerisine sahip olmak demektir. Ya formülleri hayatınızda hep ezberleyip baktığınızda tutmaya çalışacaksınız ya da o formüllerin nasıl yazıldığını anlamaya gayret edersiniz. Bunun bir ezbercilik olmadığını göreceksiniz. Şimdi işte bunun için size yeni bir yöntem öğreteceğiz. Serbest cisim diyagramı. Nedir bu serbest cisim diyagramı? Serbest cisim diyagramı şudur. Cismin üzerine etkeden tüm dış kuvvetleri cisim üzerinde göstermek için kullanılan bir diyagramdır. Evet, cismin üzerine etkeden tüm dış kuvvetleri cisim üzerine nedir bunlar? Ee, beraber söyleyelim. Gerçekleme kuvveti, normal kuvvet, gerilme kuvveti, varsa sürtünme kuvveti, ee, işte ya da çekme kuvveti ne derseniz dışarıdan uygulanabilecek tüm kuvvetleri cisim üzerinde gösterme olayı. Tabii ki kuvvet nasıl bir nicelikli? Vektörel bir nicelik. Bu kuvvetleri cisim üzerinde biz vektörel olarak göstermeliyiz. Örneğin şekildeki diyagrama bakarsanız iki bloğumuz iple birbirine bağlanmış şekildeki gibi bir yapı. A bloğu için serbest cisim diyagramını gösterecek olursa Tabi artık A'yı koca bir blok olarak çizme yerine bunu bir noktayla temsil edebileceğimizi daha önceden söylemiştik. İşte buradaki nokta A bloğunu temsil etmekte. Ve biz bunun üzerine etkiden kuvvetleri gösterelim. Lütfen buraları iyi dinleyin, iyi anlamaya çalışın. Bir problem çözümünüzü kağıtlarınızda bakarken bu tip yöntemleri uygulayıp uygulamadığınızda da çok ciddi bir şekilde bakıyoruz arkadaşlar. Her bir kuvvet kuyruğu cisim üzerinde olan ok şeklinde çizecek. Yani cismin üzerine etkeden tüm kuvvet vektörlerin kuyruğunu cisim üzerine getirecek şekilde çizeceğiz. Burada A bloğun ilk olarak etkeden kuvvetimiz yer çekimi kuvveti. FG ile temsil ettim. Başka ne etkiyor? Normal kuvvetimiz var. Fn ve şu ipte bir T gerilme kuvveti sağa doğru. İşte T gerilme kuvveti şeklinde gösterdik. Başka kuvvet var mı? Sürtünme olsaydı ekstradan bir de sürtünmeyi gösterecektim. Şimdi iş bitmedi. Ne yapacağız? Kendimize bir koordinat sistemi çizeceğiz. Peki nasıl çizeceğiz biz bu koordinat sistemi? Cisim hangi düzlem üzerinde bulunuyorsa eksenlerden birisi bu düzlem üzerinde olacak şekilde koordinat sisteminizi yerleştireceksiniz. Buyurun yerleştirdik. Sistem hareket ediyor muydu? Evet hareket ediyor. İvmeli hareket ediyor muhtemelen. İvmesinin yönünü de göstermenizde fayda vardır. Bazen ivme de gösterilir. Buyurun A ivmesini de gösterdim. 
Bakın işte siz bu gösterimi yapabiliyorsanız Newton kanunlarını çok rahat uygulayabilirsiniz. Adım adım gidiyoruz. Ee, biraz önce biz bunu A bloğu için çizmiştik. Sistemde ikinci bir de hareketli bloğumuz var. B bloğu aynı diyagramı bir de B bloğu için çizimli yaparız. B bloğunu da yine bir nokta olarak temsil ediyorum. Ve B bloğunun üzerine etkiden kuvvetleri göstereceğim. Yer çekimi kuvveti ve ipte onu taşıyan ipte bir T girilme kuvveti gördüğünüz gibi. Yine burada başka kuvvet var mı? Hayır yok. Koordinat sistemini yerleştiriyorum. Evet bakın yerleştirdim. Her iki kuvvetli G ekseni boyunca olacak şekilde bir koordinat sistemine. İğmenin yönünü belirleyelim. İğmemiz nereye doğru? Elbette aşağıya doğru. A inmesinin yönü de belirtti. İşte biz bu olaya serbest isim diyagramı diyoruz. Önce bu çizimleri anlatacağız. Daha sonra Newton kanunlarının nasıl uygulandığını göreceksiniz. Serbest cisim diyagramı tekrar hatırlatıyorum. Cismin üzerine etkilen tüm dış kuvvetleri cisim üzerinde göstermek için kullanılan bir diyagramdır. Şekildeki gibi hareketsiz bir denge sistemi var. Tek cisim ama burada da bir düğüm noktası var arkadaşlar. B bloğu K düğümü sicim 1, sicim 2, sicim 3 diyelim. K düğümü kütlesizdir. Çünkü biraz sonra yazacağım denkleme K düğümü de yazacağım. İçinde yazacağım. B bloğu için serbest cisim diyagramını çizersem B bloğunu bir nokta ile temsil ediyordum. Üzerine etkilen kuvvetler yer çekimi kuvveti ve sicim 3 ile bir gerilme kuvveti. T3 diyorum sicim 3 olduğu için. Koordinat sistemini yerleştirdiğimi düşünün. Burası y ekseni olacak şekilde ve hareket yok. Onun için ivme göstermeme gerek yok. K düğümü için, tabi K düğümünü, bunu kütlesiz bir cisim gibi de düşünebilirsiniz. 3 e, tane sicim bağlı, sicimlerde gerilmeler var. T1, T2, T3 diyecek olursam. Evet, T3'ten başlamışım. Dikkat edin. E, B bloğu için T3 gerilme kuvveti yukarıya doğru daima cisimden dışarıya doğru cümlemi hatırlayın. K düğümü için T gerilme kuvveti aşağıya doğru gördünüz mü? Cisimden dışarıya doğru. T1 gerilmesi ve T2 gerilmesi çizdik. Açıları biliyorsanız ki bunları da daha sonra yerleştirebilirsiniz. Koordinat sistemini yerleştirdim. Burası teta bir açısıysa bakın şurası da teta bir açısıdır. Bu tip trigonometrik bazı basit kaydeleri bilmelisiniz. Burasına teta 2 açısı dersem t2 vektörde x ekseni ile teta 2 açısı yapar. Buyurun belirttik. Ve ilmi çizmemize gerek yok çünkü hareket yok. Eğik dönüşüm üzerinde bir cisim bir iple şekildeki gibi bir bağlantı kurulmuş. Bunun serbest cisim diyagramını çizmemiz isteniyor. Eğim açısı teta olduğunu varsayalım. Evet B bloğu teta. B bloğu için serbest cisim diyagramı çizeceğim. Lütfen yine buraya dikkatle bakın. B bloğu eğik bir düzlem üzerinde. Kendimi eğik düzleme hemen yine çizdim. Üzerine etkilen kuvvetler bir yer çekim kuvveti, 2 sicimde bir T gerilme kuvveti. Evet gördüğünüz gibi sicim düzleme paralel o yüzden de T gerilme kuvveti düzleme paralel. Ve normal kuvvet cismin bulunduğu düzleme dik. İşte çizdim. İş bitti mi? Hayır. Koordinat sistemi yerleştireceğim. Koordinat sistemini bakın nasıl yerleştiriyorum. Daha önce tekrar ettiğim cümleyi hatırlayın. Cisim hangi düzlem üzerinde bulunuyorsa eksenlerden birisi o düzlem üzerinde olacak şekilde bir koordinat sistemi çizilir. Bakın çizdim. Şu açı teta ise şuradaki açı da tetadır arkadaşlar. Ee, ve Bitti işimiz. Hareket yok. İğme sıfır. Ve bunun incelenmesini de daha sonra anlatacağız size. 
Şimdi e, Kürtle Kuvvet ve İME arasındaki ilişkileri biraz önce problemimizde konunun bir ışığında hatırlarsanız Kürtleyi sabit tutmuştum. Cismin üzerine etkiden net kuvveti artırdığımda cisim inmeli bir hareket yapmıştı ve bunun neticesinde de şöyle demiştim. Kütle sabit kalma koşuluyla kuvvet vektörüyle ivme vektörü doğru orantılıydı. Şimdi kuvveti uygulama kuvvetini sabit tutacağım. Kütleyi değiştireceğim arkadaşlar. Evet, kütle cisimlerin özelliklerinden biridir ve cisme tehlikeden bir dış kuvvetle bu cismi ilmelendirir. Tabii ki bunları biliyorduk. Şimdi, kütle 1 kilogram, cismin üzerine etkiden net kuvvet 1 newton ise cismin 1 metre bölü saniye karelik ilme ile net kuvvet doğrultusu ve yönünde ilmelendiğini görüyorum. Tamam, bir sıkıntı yok. Kütleyi değiştirdim. Kütle 2 kilogram, dikkat edin kuvveti sabit tutuyorum. Ve bu durumda cismin inmesi yine net kuvvet doğrultusu ve yönünde 0.5 metre bölü saniye kare olduğunu görüyorum. Kütleyi kaç yapmışım? 10 kilogram. Net kuvvet 1 Newton. Bu inmesi de bloğun inmesi bu durumda 0.1 metre bölü saniye kare olduğunu görüyorum. Ve bu netice, bu işin neticesinde ne diyoruz arkadaşlar? Ee, kuvvet sabit kalma koşulu, koşuluyla cismin üzerine etkiden net kuvvetin sabit kalması koşuluyla cismin kazanacağı ivme ile kütle ters orantılıdır. Kütle arttıkça ivmenin büyüklüğü bir azalma gösterdi. Biraz sonra bu iki cümleyi birleştirerek bir Newton kanunu denklemi çıkartacağız. Kütle skaler bir niceliktir. Bunu da belirtelim. Şimdi kütle ve ağırlık arasındaki ilişkiye bakacağız. Bir cismin W ağırlığı, ağırlığı W sembolüyle gösteriyoruz. Aynı zamanda cisme etkilen kütle çekim kuvveti FG'nin büyüklüğüne eşittir. Demek ki kütle çekim kuvveti ile ağırlık aynı anlama gelmekteymiş. Ve W eşittir MG'dir. Yani ağırlığın büyüklüğü, ağırlık da bir vektörel niceliktir. Bunu da söyleyelim. E, büyüklüğü mg ifadesini eşittir. Peki g serbest cisim serbest düşme inmesi. E, kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Bilinmeyen kütle terazinin bir kefesine bilinen kütlelerde standart kütleler ya da referans kütleler bir kefeye koyularak dengeye gelmesi sağlanır. Sistem dengeye geldiğinde bilinmeyen kütle Değil, referans kütle cinsinden belirlemiş olursunuz. Ağırlık ise yaylı el kantarı ile ölçülür. Yaylı el kantarı serbest durumda kefe boş. E, sıfır seviyesine gösteriyor. Daha sonra bu kefeye ya da göze diyelim bir ağırlık koyduğunuzda yayda bir uzama gelir, meydana gelir. İşte bu yayın uzaması ağırlığın bir ölçüsü olaraktan belirlenebilir arkadaşlar. Ağırlık veya kütle birimi olarak işaretlenir tabii ki bu. Demek ki ağırlığı biz yaylı el kantarıyla eskiden buna dinamometre adını veriyorduk. Kantar ayarlarının yapıldığı yerdeki G'nin aynı olduğu yerlerde ölçüm daha doğrudur. G dedik ki yükseklikle az da olsa değişiyordu. Az da olsa bakın. E, tabii ki çok e, değerli e, nesnelerin alışverişinde e, ağırlık yerine kütle kavramını kullanmak daha doğru olacaktı. Ağırlık ve kütle farklı niceliklerdir. Örneğin bir elmanız var. Elmanızın kütlesi dünyada. 0.30 kilogramken ayda da 0.30 kilogramdır. Kütle değişmeyen madde miktarı olarak tanımlamasını öğrenmiştik hatırlarsınız. Dünyada G'nin değeri yaklaşık 9.8 metre bölü saniye kareyken bu değer ayda 1.6 metre bölü saniye karedir. Dolayısıyla bu elmanın ağırlığı dünyada 2.9 Newtonken ayda 0.49 Newtondur. Kütle bir cismin özelliğidir. Kütle konum ile değişmez. Ağırlığın SI birimi Newton'dur. E, kütlenin SI birimi kilogramdır diyoruz. Peki, 
Şimdi Newton'un ikinci kanunun e, ne olduğunu söyleyeceğiz. Yani kuvvet, kütle ve ivme arasındaki ilişkiyi. E, konumuzun başlangıcında e, kütleyi sabit tuttuk. Kuvveti değiştirdiğimizde, net kuvveti değiştirdiğimizde ivmenin e, kuvvetle doğru orantılı olarak değiştiğini gördük. Daha sonra kuvveti sabit tuttuğumuzda cismin ivmesinin kütleyle ters orantılı olduğunu söylemiştik. Şimdi cismin üzerine F1, F2, F3 gibi kuvvetler etkilemiş olsun. İşte bu cismin üzerine etkilen net kuvvet neydi? Bu kuvvetlerin, dış kuvvetlerin toplamıydı. Tabii ki vektörel toplamı üstünü yine çizerek söylüyorum. E, Newton'un ikinci kanunu bize şunu der. Bir e, cismin üzerine etkilen net kuvvet o cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımına eşittir. F net vektörü eşittir. M çarpı A vektörüdür. Evet işte bu bizim. E, Newton'un ikinci kanunu. Hemen biriniz diyebilir hoca. İkinci kanunu biri görmeden ikiye nasıl geçtik? Üzülmeyin. E, birinci kanunu biraz sonra izah edeceğiz. Ve cismin ivme vektörüne bakın. Net kuvvet vektörüyle aynı yönlüdür diyoruz. Evet ne teşhidir MI'ye? Bileşenler cinsinden de işleyebilirsiniz. Evet X eşittir MI X'tir. Evet Y eşittir MI'ye. Evet Z de M A Z'dir. Her bir boyuttaki bileşen diğer boyutlardan bağımsız olarak incelenebilir cümleme hatırlatayım. Evet X buysa Evet Evet buysa Evet X'inizi ve Evet Y'nizi ve bu e, yön, bu doğrultularda oluşan ivme vektörlerinize bakın arkadaşlar. Fnet x a x'i fnet y de a y'nin oluşmasına sebep olmaktadır. Verilen bir eksen boyunca olan ivme bileşeni kuvvet vektörlerinin toplamının aynı eksen boyunca olan bileşenler tarafından meydana getirilir diyoruz. Newton'un ikinci kanunu bir cismin üzerine etkilen net kuvvet o cismin kütlesiyle ilmesinin çarpımına eşittir der bize. Hepni eşittir ma. Şimdi burada size birimlerden bahsedeceğiz. E, SI birim sistemi aynı zamanda MKS birim sistemi olarak da adlandırılır. SI'nin açılımı The International System of Units. Uluslararası birimler sistemi. MKS'nin açılımı da Metre kilogram saniyenin kısaltımları ilk harflerinin alınışı arkadaşlar. SI'nin diğer bir alt birim sistemi de CGS'dir. Santimetre gram saniye e, ve İngiliz birim sistemi. Bugün e, Amerika'da İngiltere'de ağırlıkta kullanılandır. E, SI'yi nerede kullanıyoruz? Tüm kullanıyoruz. Tüm bilimsel e, ifadelerde, mühendislikte. Ee, ve uluslararası ilişkilerde SI birim sistemi kullanılmaktadır. MKS birim sisteminde uzunluk birimi metre, kütle birimi pardon, CGS'de santimetre, İngilizlerde fit kullanılmaktadır. Kütle birimi kilogram, C MKS'de, CGS'de gram, ee, İngiliz sisteminde de slak kullanılıyor. İvme, MKS'de metre bölü saniye kare, CGS'de santimetre bölü saniye kare, e, İngilizlerde fit bölü saniye kare, kuvvet, MKS'de Newton, CGS'de Din e, ve İngiliz e, birim sisteminde de Pound'dur arkadaşlar. 1 Newton 1 kilogram metre bölü saniye kare ifadesine eşittir. Bazen hesaplamalarınızı yaptığınızda kilogram metre bölü saniye kare cinsinden kuvvet size sormuşuz yazıyorsunuz o zaman size şunu belirteyim arkadaşlar buradaki kilogram metre bölü saniye kare ifadesinin bir Newton'a eşit olduğunu bilmek zorundasınız Newton'a ve Newton cinsinden en sade biçimde ifade edilmelidir diyorum ee, ya da buradan kilogramı çekecek olursan Newton saniye kare bölü metre. Mesela size desem ki git pazarcıya e, 
3 Newton saniye kare bölü metreli elma al gel. Pazarcıya bana 3 Newton saniye kare bölü metre elma ver dese ne der seni alay mı ediyorsun der. Ama o adam neyi biliyor? Kilogramı sizde. Onun için en sade şekilde birimi vermekle mükellefsiniz. Ee, peki bir din bir gram santimetre bölü saniye kare ifadesine eşittir. Dedikten sonra bir pantı bir slak fit bölü saniye karedir. Hatta şunu da size belirteyim. Bir nifton 10 üzeri 5 dindir. Onu da ne demek istediğimi uygulama yaparaktan anlamaya görmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Bir örnek problemimiz var. Üçüncü kuvvetin büyüklüğü ve yönü ne olmalıdır ki aşağıdaki koşullar gerçekleşsin? Durgun. Bakın durgun olabilmesi için net kuvvetin ne olması lazım arkadaşlar? Sıfır. O halde üçüncü kuvvetimiz 4 Newton sola doğru uygulanmalıdır ki net, e, net kuvvet sıfır olsun ve dursun. Şimdi sağa doğru 10 metre bölü saniyelik sabit bir süratle hareket ediyor. Sağa doğru 10 metre bölü saniye kare 10 metre bölü saniyelik sabit bir süratle hareket ediyorsa şimdi şuraya dur. Burada neyi söylüyoruz? Süratin sabit olduğu. Sürat sabitse ivme sıfırdır. İvme sıfırsa net kuvvet sıfırdır. Gördünüz mü? O halde yapacağımız işlem nedir? Net kuvvetin sıfır yapacak üçüncü kuvveti arıyorum. O da 4 Newton sola doğrudur. O halde çözüm. Her iki durum içinde blok ivmelenmiyor. Biri durarak ivmelenmiyor, diğeri sabit hızla hareket ettiği için ivmelenmiyor. Dolayısıyla Newton'un ikinci kanuna göre cismin üzerine etkiden net kuvvet sıfırdır. Üçüncü kuvvetin büyüklüğü o halde 4 Newton ve sola doğru yönelmiş olmalıdır her iki durum içinde arkadaşlar. Peki. Yine başka bir örneğimiz. Sürtünmesi yüzey üzerinde bulunan disk bir boyutlu hareket yapıyor. Yapar. Diskin kütlesi M04 kilogramdır. Şayet F18 Newton ise diskin ivmesi nedir? Tabii ki bu gördüğünüz gibi bir ilkokul öğrencisine sorulacak bir soru ama işin en temelinden başlayıp kompleks durumuna doğru gideceğiz. Diskimizin üzerine sürtünme yoktu burada. Etkiden tek bir kuvvet var F1. O halde x ekseni boyunca Newton'un ikinci kanunu uygulayacak olursanız F net x eşittir M A x'dir. F, F net x'imiz f1 m a x a x'i çekerseniz f1 bölü m'dir f1 8 newton m04 kilogram ve cevabımız 20 metre bölü saniye karedir deriz şimdi hemen birileriniz şunu diyebilir hocam biz burada yer çekim kuvveti vardı normal kuvvet de var madem serbest cisim diyagramı çiziyorsak bunları niye göstermedik şundan dolayı arkadaşlar Birincisi y ekseni boyunca herhangi bir hareket söz konusu değil. O bunun anlamı nedir? Y ekseni boyunca etkilen kuvvetlerin bileşkesi sıfır. Anladınız mı? Dolayısıyla hareket sadece x ekseni boyunca olduğu için bakın Newton kanunu da şöyle yazdım. x ekseni boyunca Newton'un ikinci kanunu uyguladım. Y ekseni boyunca bir hareket yok ki Newton kanunu uygulayayım. Tamam mı? Biraz hızlı düşündük burada. Devam edelim. Yine örnek 4. Sürtünmesi yüzey üzerinde bulunan disk bir boyutlu hareket yapar. Diskin kütlesi M04 kilogramdır. Şayet F18, F4 Newton ise diskin ivmesi nedir? Tabii ki net kuvvet doğrultusu ve yönde olacaktır. Bunları biliyorum. Yine burada düşey kuvvetleri göstermeme gerek var mı? Yok. Neden? Çünkü düşey eksen boyunca yani y ekseni boyunca herhangi bir hareket olmayacak. Yine diske üzerine etkilen kuvvetleri gösteriyorum. F1, F2 koordinat sistemini bakın çizdim x ekseni y ekseni boyunca göstermeme gerek yok çünkü y ekseni boyunca bir hareket bileşeni söz konusu değil yine x ekseni boyunca Newton'un ikinci kanunu uygulayacak olursa f net x eşittir m a x'dir burada gördüğünüz gibi f bir sağa doğru ve daha büyük bir kuvvet 
net kuvvet büyük kuvvetli aynı yönde olacak. O halde f1 eksi f2 eşittir m a x'tir. a x'i çekecek olursam f1 eksi f2 bölü m birileri yerine koyuyorum. 10 metre bölü saniye karedir diyor. Sürtünmesi yüzey üzerinde bulunan disk bir boyutlu hareket yapar. Diskin kütlesi m04 kilogramdır. Şayet f2 4 newton, f3 2 newton ve teta 60 derece ise diskin inmesi nedir diye sormuşuz. Yine burada bakın yatay düzlem üzerinde bir hareket x eksen diyelim var. Düşey eksen boyunca herhangi bir hareketimiz yok. Sürtünme de yok. O halde yine serbest cisim diyagramıyla başlıyorum x ekseni. F2 ve F3 ve şu açıda tetamız gördüğünüz gibi. Burada e, x ekseni boyunca yine Newton kanunu uygulayacağım arkadaşlar. x ekseni boyunca bana lazım olan o halde F3'ün x bileşeni ki bu da F3 çarpı kosinüs tetadır. F net x eşittir m a x. F3 x eksi F2 eşittir m a x'tir dedim. m a x'i çektik. E, F3 x F3 çarpı kosinüs tete tamam gösterdik. Verileri yerine koyduğunuzda cevap eksi 7.5 metre bölü saniye kare. Bunun anlamı ivme eksi x ekseni boyunca olduğunu bize anlatmaktadır. Net kuvvet diski negatif yönde yani eksi x ekseni boyunca hareket ettirmektedir diyoruz. Bir başka örneğimiz aşağıdaki şekil aynı cisim üzerine etkilen kuvvetlerin dört farklı durumunu gösterir. Aşağıda istenenleri büyüklüklerine göre sıralayın. A blok üzerine etkilen net kuvvet bloğun inmesi en büyük en önce. Net kuvvetleri bulalım. Bakın bu birinci durumda net kuvvetiniz 6 Newton. Burada 2 Newton. Bileşke. Birinci durumda bileşke net kuvvet maksimumdur. Burada Minimumdur, ters yönlü. Daha sonra e, iki durumlara bakalım. Peki F net eşittir, M A'dır dedik. Net kuvvetlerin ve ivmelerin büyüklüğü sıralamaları aynıdır. Neden? E, kütle sabit kalmak koşuluyla kuvvet ile ivme doğru orantılıdır. Da o yüzden en büyük bu, en küçük bu. Daha sonra kimin büyüklüğü aradaki açıya bakacaksınız. En alttaki ikinci sıralamada daha sonra 3, burası en küçük 4. 2, 3, 4. İvmeler de aynı sıralamaya sahiptir arkadaşlar. Yine bir başka örneğimiz. Şekilde ne görüyoruz? Bir disk. İki kuvvet var. F1, F2 ve A ile hareket ediyor. Bu kuvvetlerin etkisi altında böyle bir ivme ile hareket edebilir mi bu disk? Hayır. Demek ki üçüncü bir kuvvet daha var. Şimdi ona bakalım. 3 kuvvet 0.2 kilogramlık diski <gülüyor> sürtünmesi bir yüzey üzerinde 4 metre bölü saniye kadar bir ivme ile hızlandırır. Zaten biraz önce demiştik F1, F2 bu ivmeye meydana getirmez. Üçüncü bir kuvvet daha olmalıdır. F1 10 Newton, F2 15 Newton'dur. Üçüncü kuvvet. Birim vektör ve büyük kuvveti notasyonlarından nedir? Burada yaptığımız işlem serbest cisim diyagramı. Üç tane kuvvet var. Tamam. Şimdi o halde yazalım. Burada F1, F2, F3'ün vektörel toplamı eşittir. M çarpı A'dır diyoruz. Tamam. İşte ne güzel bu. Bileşenlerin ayırma yöntemini uygulayacağım. Ne demek bu? F1 x artı F2 x artı F3 x eşittir. M a x'tir diyeceğim. Y bileşeni içinde F1 y artı F2 y artı F3 y eşittir. M a y'dir derim. Peki burada bakalım. F3'ü yalnız bırakalım. Çünkü biz F3'ü istiyoruz. F3'ü yalnız bırakırsam F3 eşittir şu ifade. Tamam benim aradığım. F3'ün x ve y bileşenlerini bileşenme, bileşenlerini ayırma yöntemiyle bulalım. Önce x ekseni boyunca o halde f3 x eşittir m a x eksi f1 x eksi f2 x'tir. Tabii ki m belli 0 2 kilogram a x nedir? Bakın a çarpı kosinüs 30. Gördünüz mü? Eksi f1 x'imize bakalım. 
F1 çarpı kosinüs 220 pozitif x ekseni ile yapılan açıyı kullanıyorsunuz. Eksi f2x, f2'nin x bileşeninde sıfırdır. Nereden anlıyorum? f2 çarpı kosinüs 90. Yazdık. Peki. Birileri yerine koyalım bakalım. f3x ortaya çıkıyor mu? Her şey biliniyor. Gördüğünüz gibi. Birileri yerine koyduğunuzda bu değerin 8,4 Newton olduğunu görüyoruz. Benzer işlemin y ekseni boyunca yapalım. f3 eşittir. m a y eksi f1 y eksi f2x. Yazdım. Birileri yerine koyuyorum. M, A, Y. M çarpı A, Y de A çarpı sin 30 yazacağım. F1, Y'ye bakalım. F1 çarpı sin 100, 220. Eksi F2, Y. F2, Y de kendisine eşit. Sin 90. Birileri yerine koyarsanız. Eksi 8,2 Newton. Şimdi üçüncü kuvvetin x ve y bileşenlerine büyüklüklerini bulmuş oldum. Ben bu sonuçları kullanarak f3'ü birim vektör notasyonunda yazacak olursam işte şu sonucu elde ederim. Burası bitti. Büyük e, birim vektör notasyonunda yazdım. Şimdi ben bunu bu vektöre büyüklük ve açı notasyonunda yazacağım. Büyüklüğü nedir bunun? Pisagor teoremden hesabını yaparsınız. İşte 12 Newton. Yönelime Teta eşittir. Tanjant üzeri eksi 1. Fy bölü Fx'den hesaplarsınız. Ve eksi 44 çıktı. Bakın benim F3'üm. Beklentim açım. Evet negatif açı. Bekliyorum. Sonuç doğrudur arkadaşlar. Demek ki eksi 44 derecede 12 Newton'luk bir kuvvettir diyorum bu F3. Yine başka bir örnek. Bir halkamız 3 kuvvetin etkisi altında F1, F2, F3. F1, F3 pardon. F1, F2 arasındaki açı 130 derece. Sorumuz şu. Bir halka üzerine 3 kuvvet etkir ve halka hareketsizdir. Hemen ne anlıyorum? Net kuvvet 0. Net kuvvet 0 ise F net X de 0'dır. F net Y de 0'dır. F1 180 Newton ve F3 150 Newton'dur. İkinci kuvvetin büyüklüğü nedir diye bize sorulmuş. Hemen yapacağımız şey serbest cisim diyagram halkayı bir nokta olarak temsil edeceğim. Etkiden kuvvetleri göstereceğim. Ve bakalım ne yapacağız. F1. Tabii ki şuraya bir eksen koyacak olursanız burası 40 derece elbette. Hostif x ekseni ile 140 yapıyor. F2, F3. Burada F3'ün pozitif x ekseni ile yaptığı açıyı bilmiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu problemde iki tane bilinmeyen var. Bir, F3'ün pozitif x ekseni ile yaptığı açıyı bilmiyorum. İkincisi, F2'nin büyüklüğünü bilmiyorum. O halde iki bilinmeyen varsa benim en az iki tane denklem yazabilmem lazım. Nereden yazacağım? Tabii ki Newton kanunlarında. 1 f net x 0'dır, 2 f net y 0'dır denklemini kurarsam 2 tane denklemim olur. Newton'un ikinci kanunu uyguladık. f net eşittir m a. f netinize bakın. f1, f2, f3 vektörlerinin toplamıdır 0. Peki, e, durgun halka ilme 0. F2'yi bilmediğimi söylemiştim. f2 eşittir, eksi f1, eksi f3 ifadelerin eşittir. X ekseni boyunca ben bu denklemi yazarsam dikkatiniz çekeyim. F2'nin X bileşeni var mı arkadaşlar? Hayır yok. O halde 0 eşittir. Eksi F1X yani ne diyeceğim? Eksi F1 çarpı kosinüs 140. Eksi F3 F3 çarpı kosinüs F. Buyurun. Şurası 0 arkadaşlar. Burada tek bir dilmeyen kalıyor. F. F'yi buradan bulabilirsiniz. Bu işlemi yaparsanız pi açısı 23 derece olaraktan bulundu. Şimdi bu denklemi y ekseni boyunca yazacak olursam y ekseni boyunca f1 çarpı sinüs 120 artı f3 çarpı sinüs pi eksi f2 ifadesini yazarım. Ya da işte şunu yazıyorum f2y f2y eşittir eksi f2 
Zaten o şuradan göreceksiniz. Peki fiinin değerini biraz önce hesaplamıştık. Denklem değerine koyacak olursanız. Bunun neticesinde f2 eşittir. 175 Newton sonucunu elde ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi hem f2 kuvvetinin büyüklüğünü hem de f3'ün pozitif x ekseni ile kaç derecelik bir açı yaptığını bulmuş olduk. Şimdi de Newton'un ikinci kanunun asansör problemlerine uygulanmasını göreceğiz arkadaşlar. Bir örnek problemimiz var. Şekilde gördüğünüz gibi bir asansörümüz. Asansör içerisine birisi masa koymuş. Masanın üzerinde de bir kitabımız var. Masa tarafından bizim bloğumuza etki eden normal kuvveti görüyorsunuz efendim. Asansör kabini yukarı doğru hareket ediyor. Burada hareket ediyor ama hareket şeklini tanımlamadık. İvmeli de olabilir, sabit hızlı da olabilir. Şayet asansör yukarı doğru aşağıda belirtilen şekillerde hareket ediyorsa Fn normal kuvvetinin büyüklüğü Mg'den büyük müdür, küçük müdür ya da eşit müdür sorusuna cevap arayacağız. A sabit süratte ve B artan süratte hareket ediyor. Hareket şekli ne olursa olsun ilk yapacağımız şey Serbest isim diyagramını çizerekten başlayacağız kimin için. Tabii ki bu bloğun üzerine etkilen kuvvetleri göstereceğiz. Birincisi koordinat sistemini yerleştirmişim. Y üzerine etkilen Fn normal kuvvet zaten gösterdik. 2 Fg yer çekim kuvveti başka kuvvet var mı? Yok. Peki ivmesinin yönü yukarıya doğru alalım. Çünkü bir hareket söz konusu buna göre yorumları yapacağım. Newton'un ikinci kanunu der ki F net kuvvet eşittir M çarpı A'dır. Hay hay. Ee, yani iki tane kuvvet etkiliyor. Bunlar Fn ile Fg. Bunların vektörel toplamı eşittir. Ma. Dikkat edin. Vektörel toplamdan bahsediyorum. Şimdi bu vektörel toplamı G ekseni boyunca yazacak olursam yukarı yön pozitif aşağı yön negatifse o halde büyüklük bazında Fn eksi Fg Eşittir. MA şeklinde denklemimi türetirim. Yorumlayacağım şey FN yorumlamaktı. FN'i yalnız bırakırsanız FG'de MG ifadesini eşittir. Onu da belirtelim. Yani FN eşittir. MA artı MG. Şimdi yorumumuza gelelim. Sabit sürat için eğer asansör sabit bir süratle hareket ediyorsa A ilmeni sıfırdır arkadaşlar. A sıfırsa Fn Mg'ye eşittir. Normal kuvvet Mg'ye eşit büyüklükte. Yukarı doğru artan sürat için ilme pozitiftir. Dolayısıyla e, Ma sıfırdan farklıdır arkadaşlar. A büyüktür sıfır olduğu için de Fn de Mg'den büyüktür deriz. Umarım bu yazılımı anladınız ve yorum. Hemen bir diğer örneğimiz. İpe bağlı bir cismin ağırlığı 50 Newton'dur. Cisim yukarı doğru aşağıda belirtilen koşullarda hareket ederse ipteki de girilmesinin büyüklüğü cismin ağırlığı ile kıyaslandığında nasıl değişir? Sabit süratte, artan süratte ve asalan süratte. Basit ve çok güzel bir örnek arkadaşlar bunlar. Çoğu öğrenci T'yi her zaman MG'yi eşitler ama her zaman öyle değildir. Yine serbest cisim diyagramı ile başlayacağız. Bizim bu bloğumuz için. Üzerine etkilen koordinat sistemini yerleştirelim. Y ekseni. İlk olarak T'yi göstermişiz. İlk T girilme kuvveti. FG yer çekimi kuvveti. İvmesinin yönü yukarıya doğru alalım. Peki yukarıya doğru hareket ederken bu blok ya da cisim ne derseniz deyin. E, Newton kanunlarını uygulayalım. Newton'un ikinci kanunu F net kuvvet eşittir. MA'dır dedi. Peki net kuvvetiniz T ve FG'nin vektörel toplamıdır. Eşittir MA. Bu yazılımı Y ekseni boyunca açılı, açacak olursak T eksi FG eşittir MA ifadesini elde ederim. İptik T gerilmesini yorumlayacağıma göre T eşittir MA artı FG'dir. FG de MG'ye eşittir ya da W ağırlıktır diyelim. Tamam direkt ağırlığı vermişiz çünkü. O halde yorumlayalım. A. Sabit süratle hareket ediyorsa bu blok demek ki ilme sıfırdır. İlme sıfırsa T eşittir W'dur dersiniz. Yani 50 Newton'dur. B şıkkı artan süratle yukarı doğru hızlanıyorsa ilme pozitiftir arkadaşlar. 
inme büyüktür sıfırsa o halde ipteki gerilme de W'dan büyük 50 Newton'dan büyük olacaktır deriz. C ışık azalan sürat yavaşlama varsa ivme vektörü hareket eder sönlüdür. Aşağıya doğrudur yani negatiftir. Dolayısıyla A küçüktür sıfır ise T de 50 Newton'dan küçük olacaktır deriz. Umarım anladınız. Newton'un ikinci kanunu özel durumuna geldik. Bu özel durum bize birinci kanunu götürecek. Newton'un birinci kanunu şunu söyler. Şahit cisim üzerinde hiçbir net kuvvet etkimez ise yani net kuvvet eşittir sıfırsa cisim ivmelenemez. Yani cismin hızı değişemez. Peki zaten birinci kanunda da bunu söylemiştik. Newton'un Lisede şöyle öğrenmiştiniz. Cismin üzerine etkilen net kuvvet sıfırsa bu cisim duruyorsa durmasına devam eder. Ya da bir hızı varsa hareket doğrultusu ve yönünü değiştirmeden aynı hızla yoluna devam eder demiştik. Evet, Newton'un ikinci kanunu F net eşittir MI'de. F net kuvvet sıfırsa A da sıfırdır diyoruz. Tabii ki f net sıfırsa f net x de sıfırdır, f net y de sıfırdır, a x de sıfırdır, a y de sıfırdır denir. Cisim üzerine etkiden kuvvetler eşit büyüklükte ters yönlü net kuvvet sıfır gördüğünüz gibi ivme sıfırdır. İvme sıfırsa v sıfırdır ya da duruyorsa durmaya devam eder. Ee, bir hızı varsa... Aynı hızla doğrultu ve yönünü değiştirmeden yoluna devam eder deriz. Peki, bu da bize dengenin temel şartlarından birincisini verir. Newton'un birinci kanunu, şayet cismin üzerine hiçbir net kuvvet etmez ise cisim ivmelenmez, yani cismin hızı değişmez. Dengenin temel şartlarından birincisidir. Bir şart daha vardı, hatırlıyor musunuz? Onu da biz 11. bölümde işlemeye başlayacağız. O da neydi? Tork sıfır olmalıydı. Peki, evet. Net kuvvet sıfır. Bir cisim üzerine etkiden kuvvetleri toplamı sıfırsa cisim dengededir. Ya da dengenin şartlarından birisini yerine getirmiştir deriz. Veya cisim üzerine etkiden kuvvetler birbirini dengeler. Veya cisim üzerine etkiden kuvvetler birbirlerini etkisizleştiririz deriz arkadaşlar. Üçüncü kanun kuvvet çifti kanunudur. Bunu da yine lisede etki tepki kanunu olaraktan öğrenmiştiniz. İki cisim birbirlerine kuvvet uygularsa bu cisimler etkileşiyordur. Ve Newton'un üçüncü kanunu der ki iki cisim etkileşirse cisimler birbirlerine eşit büyüklükte fakat her yönlü kuvvet uygular. Yani her etkiye karşı mutlaka eşit ve her yönlü bir tepki kuvveti söz konusu denir. Diğer bir ifadeyle de şöyle de deriz. Tanrı kuvvetleri daima çiftler halinde yaratır. Bu hiçbir kuvvet tek başına yaratılmaz. Örneğin iki tane cisimimiz var. Cisim 1 ve cisim 2. Şimdi burada bir simgelenimden bahsedeceğim yine. F alt indis 1 2 nedir? F bunun anlamı şudur. Cisim 1'e cisim 2'den etkeden kuvvet anlamına gelir. 1'e 2 sebebiyle etkeden kuvvet. İlk terim E, Y, Ya takılarını alırken ikinci terim Den, Dan takılarını almaktadır. Burada F1, 2, 1'e 2 tarafından ekleden kuvvettir. Eğer bu kuvvet varsa mutlaka F2, 1 de vardır. Yani 2'ye 1 tarafından ekleden kuvvet. Bunlar gördüğünüz gibi eşit büyüklükte ama ters yönlüdür deriz. Vektörel olarak yazılım büyüklük olarak birbirine eşittir. Kuvvetler çiftler şeklinde oluşur. Biraz önce kullandığım cümle hatırlarsanız Tanrı kuvvetleri çiftler halinde yaratmıştır, yaratır. Hiçbir kuvvet tek başına yaratılmaz dedik. Bir kuvvet tek başına oluşmaz. Birbirleriyle etkileşen iki cisim arasındaki bu iki kuvvet üçüncü kanun kuvvet çifti veya etki tepki çifti olaraktan adlandırılır. Newton'un ikinci kanunu tek bir cisim için uygulanır. 
cismin üzerine etkilen kuvvetlerdir. Oysa Newton'un üçüncü kanunu birbirleriyle etkileşen iki cisim arasında uygulanır. Şimdi bunu örnekleme derle izah edeceğim arkadaşlar. Örneğin dünya, dünya üzerinde bir masa, masa üzerinde bir kitap. Burada FKD, kitabı dünya tarafından etkilen kuvvet. Biz buna gerçekim kuvveti demiştik hatırlarsanız. Burada da bir FKM, kitaba masa tarafından etkilen kuvvet görüyorsunuz. Bunlar bir kuvvet, cism, e, kuvvet çifti değildir arkadaşlar. E, çünkü kuvvet çifti olabilmesi için iki cisim arasındaki kuvvetler olmalıydı. Masa sebebiyle kitaba etkilen kuvvet. Normal kuvvet adını verdik. Şimdi 3 e, nesne var. Kitap, masa ve dünya. Kitap, dünya, masaya atlamışım galiba. Şu an için tabi FKD kitabı dünya tarafından etkilen kuvvet. Peki masamız orada. Ve FKM gördüğünüz gibi kitaba masa sebebiyle etkilen kuvvet normal kuvveti. Bu FKM ile FKD bir kuvvet çifti değildir. Çünkü bu kuvvetler tek bir cismin üzerine etkilen kuvvetlerdir. Oysa üçüncü kanun çifti birbirleriyle etkileşen iki cisim arasındaki kuvvettir. Peki nedir bunlar o zaman? İşte biraz önceki örnekte FKM kitaba masa sebebiyle etkilen kuvvet normal kuvveti. Bir de FMK masaya kitap tarafından etkilen kuvvet. Ha, bunlar kuvvet çiftidir arkadaşlar. Tamam Kitap sebebiyle masanın üzerine etkilen kuvvet diğer bir ifadeyle bu normal kuvvete eşit büyüklükte ters yönü olan yer çekimi kuvveti. Evet FKM'yi görüyorsunuz ve bir de FMK. İşte bunlar iki cisim arasındaki kuvvetler. Dolayısıyla burada FKM ve FMK bir kuvvet çiftidir. Kitap masayı bir kuvvetle iterken masada kitabı eşit büyüklükte ve ters yönlü bir kuvvetle itmektedir diyoruz. Peki devam edelim. FKD kitabı dünya sebebiyle etkilen kuvvet ve FDK e, dünyayı kitap sebebiyle etkilen kuvvet. Cisimlerin büyüklükleri ne olursa olsun birbirlerinin eşit büyüklükte kuvvetle çekerler demiştik. E, yani kitap dünyayı çekerken dünyada kitabı eşit büyüklükte de bir kuvvetle çekmektedir. Bunlar da birer kuvvet çiftidir arkadaşlar. Şimdi bunları göstereyim. FKD'yi gördünüz. FDK. Evet. Burada FKD ve FDK'da birer kuvvet çiftidir diyoruz. Newton'un üçüncü kanunu duran ve inmeden cisimler için de geçerlidir. Olayı şöyle izah edelim. Cisim 1, cisim 2 bitişik duruyorlar. Sol taraftan cisim 1 üzerine bir kuvvet uygularsak e, cisim 1 ve cisim 2 birlikte hareket ediyorlar. O halde cisim 1 üzerine etkilen kuvvetleri gösterelim. Soldan bir uygulama kuvvetimiz var. Peki inmesiyle hareket ediyor. Cisim 1 üzerindeki kuvvetlere bakalım. Uygulama kuvveti ve ne var? F1-2 temas var aralarında. Demek ki bir etkileşim söz konusu. Cisim 2'de 1'e ters yönlü bir kuvvet uygulamaktadır. Biz buna F1 kuvveti diyoruz. Ve cisim 1 üzerinde kuvvetler. Burada e, Newton'un ikinci kanunu uygularsanız F uygulama eksi F1 2 eşittir. M1 A şeklinde yazarız denklemimizi. Ya da vektörel yazmışım. F uygulama vektörü artı F12 eşittir. M1 A vektörü şeklinde yazılır. X ekseni boyunca açılımını yazmış olsaydım. F uygulama eksi F12 eşittir. M1 A şeklinde yazardım arkadaşlar. Şimdi cisim 2'ye bakalım. Cisim 1, cisim 2 ne yapıyor? Sağa doğru itiyor. Nasıl bir etkiyle? F12 etkisi. F2-1 özür dilerim. F2-1 etkisiyle itmektedir. F2-1 Bunun üzerine etkilen kuvvetleri söyledik. Başka bir kuvvet var mı? Hayır yok. Newton'un ikinci kanunu uygularsam F2-1 vektörü eşittir. M2-A vektörü şeklinde yazar. Peki. Şimdi cisim 1 ve 2 arasındaki kuvvetler 
1'in üzerindeki f1 2, 2'nin üzerindeki de f2 1'dir. Bu iki kuvvet eşit büyüklükte ama ters yönlüdür vektörel olaraktan. Dolayısıyla Newton'un üçüncü kan denklemini şöyle yazarım. f2 1 eşittir. Eksi f1 2'dir derim. Peki yine bir asansör örneğimiz var. Yukarı doğru ivmelenen bir asansör kabine aynısı göstermişiz. Asansör içerisinde bir masa, masanın üzerinde bir kitap. FKD kitaba dünya tarafından etkiden kütle çekim kuvvetini görüyorsunuz. FDK. Peki FKD ve FDK'nın büyüklüğü artar mı azalır mı yoksa aynı mı kalır? Şimdi asansör yukarı doğru ivmelenirken FKD ve FDK arasında hiçbir değişme olmayacaktır. Buradaki asansörümüz yeryüzü yakınlarında hareket ediyor. G yer çekimi ivmesi sabit. Bunların büyüklükleri hala eşit ve yönlerde zıt mıdır? Evet zıttır. Kütle çekim kuvveti FKD'nin büyüklüğü MG'ye eşittir ve bu da sadece kitabın M kütlesiyle serbest düşme ivmesi G eşittir 9,8 metre bir saniye kareye bağlıdır. Böylece bunun büyüklüğü değişmez diyoruz. Newton'un üçüncü kanuna göre iki kuvvetle hala eşit büyüklükte ve zıt yönlerdedir. Örneğimiz devam ediyor. Asansör problemi masamız. Masanın üzerinde bir kitap. Yukarı doğru ilmilenen bir asansör kabinimiz var. FKM kitaba masa tarafından etkiden kuvvet normal kuvvetti. Ve FMK, masaya kitap tarafından etkiden kuvvet. Bunların da birer kuvvet çifti olduğunu söylemiştik. Peki devam edelim. FKM ve FMK'nın büyüklüğü artar mı azalır mı yoksa aynı mı kalır? Tabii ki burada ilmelenme esas şart. Bunu şöyle yapacağız. FKM, FMK eşit büyüklükte ama ters yönlü onu biliyoruz. Bunların büyüklükleri hala eşit ve yönlerde zıt mı? Serbest isim diyagramı ile başlayalım. Kitabın üzerine etkiden kuvvetlerimiz FKM ve e, FKD. Kitabı dünya tarafından etkiden kütle çekim kuvveti. Ki bu bizim MG değerimize eşit. A ilmemizin yönü yukarıya doğru. Newton'un ikinci kanun denklemini F net eşittir MA'ydı. Yazalım. FKM artı FKD eşittir MA'dır derim. Bu açılımı, bu vektörel yazılımı... Y ekseni boyunca yazarsam FKM eksi FKD eşittir. MA denklemi yazarım. FKD MG kütle çekim kuvvetini eşittir. Eşitin öbür tarafına geçirdim. Açılımı yazdım. FKM eşittir. MG artı MA. Peki. E, buradan A'nın büyüklüğü sıfır olması sebebiyle yukarı doğru ilmelenen bir asansördü. FKM'nin büyüklüğü gördüğünüz gibi artar. FKM e, neye bağlı bizim burada? Normal kuvvet. E, MG artı MA. Tamam MG kısmı sabit ama ivme arttıkça e, FKM de artacaktır. Newton'un üçüncü kanuna göre FKM ve FMK hala eşit büyüklükte ve ters yönlüdür. Çünkü bunlar birer kuvvet çiftidir diyoruz. Bir başka örneğimiz masa. Masa üzerinde kitap. A aşağı doğru hareket eden asansör kabinimiz var. Peki FKM. Şayet asansör aşağı doğru hareket ediyorsa aşağıdaki durumlar için normal kuvvet FKM'nin büyüklüğü MG'den büyük müdür, küçük müdür yoksa eşit müdür? A sabit süratte ve artan süratte. Şimdi bunun yorumuna bakalım. Serbest isim diyagramı FKM'yi gösterdik. FKD aşağıya doğru. İvme vektörümüz yukarı doğru olaraktan başlayacağım. Peki. Newton'un ikinci kanuna göre F net eşittir MA'ydı. FKM vektörü artı FKD vektörü eşittir MA vektörü. Y ekseni boyunca denklemi yazacak olursam. FKM eksi FKD eşittir MA'dır. FKM'yi yorumlayacağım. FKM'yi yalnız bıraktım. Bizim burada FKD kütle çekim kuvveti arkadaşlar. Onu dikkatini çekim. Denklemin bu. Şimdi A. Sürat sabitse ister aşağı doğru hareket etsin. ister yukarıya doğru. İlme sıfırdır. İlme sıfırsa FKM eşittir MG'dir. 
e, artan süratle aşağı doğru hızlanıyorsa ivme vektörü nün işareti nedir? Negatiftir arkadaşlar. E, A'nın eksi olması FKM'nin MG'den küçük olacağını bize gösterir. Aşağı doğru artan bir hız için ivme sıfırdan küçüktür. Yani negatif de yer alır. Dolayısıyla e, FKM MG'den küçüktür deriz. E, Newton kanunları Hangi çerçevelerde uygulanabilir? Eylemsiz referans çerçevelerinde uygulanabilir arkadaşlar. Eylemsiz ne demektir? Eğer bir gözlemci ya da referans çerçevesi diyor, işte buna duruyor veya sabit bir hızla hareket ediyorsa Newton kanunlarına uygulayabilir. Ancak bu referans çerçevesi ilmeli bir hareket yapıyorsa Newton kanunlarını uygulayamaz. Bunların sebeplerini göstereceğiz. Ee, Newton kanunları her referans çerçevesinde geçerli değildir. Newton'un kanunları ilmelenmeyen referans çerçevelerinde geçerlidir. Newton kanunlarının geçerli olduğu uygulanabildiği referans çerçeveleri eylemsiz referans çerçevesi olarak adlandırılır. İlmelenmeyen demek duruyor ya da sağ hızla hareket ediyor denmektir. O halde eylemsiz referans çerçevesi demek referans çerçevesinin durması veya sağ hızla hareket etmesi anlamına gelmektedir. Örneğin bir topunuz var. Topa hiçbir kuvvet, dış kuvvet etkimiyor. Ahmet bir referans çerçevesi olsun. Ahmet e, hareket etmeyen bir referans çerçevesinde. A çerçevesine göre top durgun. Ahmet'e göre. E, nereden anlıyoruz? E, İvme sıfır, net kuvvet sıfır anlamına geliyor. Belgine bakalım. Belgin de e, A ivmesiyle aracına binmiş, topa doğru ivmeleniyor. Tabii ki belgin referans çerçevesi kendisini ne zannediyor? Hareketsiz bir gözlem çerçevesi. Dolayısıyla belgin topu şöyle gözleyecektir. Top bana doğru A ivmesiyle geliyor. Tabii ki top A ivmesiyle kendisine geliyorsa demek ki üzerine etkiden net kuvvet sıfırdan farklıdır diyecektir. Gördüğünüz gibi biri ivmeli birisi ivmesiz referans çerçevelerinden topa bakan bu kişiler e, aynı sonucu yorumlamadılar. O halde Ahmet'e bakalım. A çerçevesi ivmelenmiyor, duruyor ya da sabit hızla hareket ediyor. Ahmet Newton'un birinci kanunu uygulayabilir, top dengededir der. Topun üzerine etkiden net bir kuvvet olmadığı için top ivmelenmez diyecektir. Peki belgin ne diyecektir? B çerçevesi ivmeleniyor. Belgin Newton'un birinci kanunu uygulayamaz. Çünkü top kendisine göre A ivmesiyle hareket ediyor. Bir net kuvveti netkisi altında. Topun üzerine hiçbir net kuvvet etki mesele belgin topu sola doğru ivmeleniyor olarak görecektir. Hemen bir örnek. Şayet A eylemsiz bir referans çerçevesi B çerçevesi A çerçevesine göre sabit bir hızla hareket ediyorsa B çerçevesi eylemsiz bir referans çerçevesi midir? Evet diyeceğiz. Ve bunu bir çizimle izah edelim. O Ahmet Belgin ve topumuz var. Ahmet Durgun Belgin sabit hızla hareket ediyor. Ee, Ahmet top durgun olarak görecek. Çünkü Kendisi de durgun. Dolayısıyla ivmesi sıfırdır ve topun üzerine hiçbir kuvvet etmiyor diyecektir. Belgin sabit hızla hareket ederken topa baktığında topun kendisine doğru sabit bir V hızıyla geldiğini, dolayısıyla ivmesinin sıfır ve üzerine hiçbir net kuvvet etmediğini söyleyecektir. Gördüğünüz gibi her iki referans çerçevesi de e, topun ivmesinin sıfır olduğunu söylediler. Onun için... Durgun ve sabit hızla hareket eden eylemsiz e, durgun veya sabit hızla hareket eden referans çerçeveleri eylemsiz referans çerçevesi olarak adlandırılır. Evet ve dolayısıyla belki Newton'u birinci kanlı uygulayabilir dedik. Peki geçtik. Eylemsiz bir referans düzlemi olarak dünya, dünya düzlemi eylemsiz bir çerçeve gibi kullanılabilir ve dünyanın astronomik hareketini ihmal edebiliriz. 
çok uzak misafirler hareket eden bir cisim için dünyanın dönmesi ihmal edilemez. Örneğin dünya kendi ekseni etrafında saatin ters yönünde dönmektedir. Uzaydan hareketsiz bir çerçeveden dünyaya doğru baktığınızda veya yerden baktığınızda, yerden e, okuyor cismine baktığınızda onun bu şekilde hareketini görüyoruz. Sapma bir kuvvet tarafından oluşturulmadı fakat eylemli bir çerçeve tarafından oluşturuldu. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Yerli üzerindeki bir cisim dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı dünyanın merkezine doğru yönelmiş 0,03 metre bölü saniye kare büyüklüğünde ve ayrıca dünyanın güneşi etrafındaki dolanımından dolayı da güneşe doğru yönelmiş 0,004 metre bölü saniye kare büyüklüğündeki ilmelere maruz kalır. Merkezi ilmeler arkadaşlar bunlar. 003 dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı dünya yüzeyi üzerindeki bir kişinin maruz kaldığı ilmeyi 0,004'te dünyamızın güneş etrafındaki dönmesinden dolayı dünya yüzeyindeki bir kişinin maruz kaldığı ivmedir. Merkezi ivmelerdir bunlar. Bu ivmeler geçtir 9,8 metre bölü saniye kare ile karşılaştığında ihmal edilebilir küçüklüktedir. Dolayısıyla dünyamızın e, hesaplamalar yaparken kendi ekseni etrafındaki dönüşünü ne yapabiliriz? İhmal edebiliriz. Yeryüzünün hareket problemlerini incelerken. Dolayısıyla bu derste yer düzlüğüne eylemsiz bir çerçeve olarak kabul edeceğimizi söyleyebiliriz. Hemen başka bir örneğimiz var. A ve B bloklarının inilmesinin ne olduğunu söylüyoruz. Kütlelerini bildik. Ortam sürtünmesiz. Sicimdeki gerilme nedir? Zaten bugün problemlerde iki şeyle muhatap olursunuz. İpteki gerilme ve sistemin hareket ilmesi. Sicimi ve makarayı kütlesi olarak kabul edin. Ayrıca sicim esnememektedir. Problemi kolaylaştırmak için verilen ifadeler bunlar. Nereden başlıyoruz? Evet, serbest cisim diyagramından. Hem A bloğu için hem de B bloğu için e, serbest cisim diyagramlarını çizmem çizmeliyiz. Peki A bloğu için üzerine etkiden kuvvetler yer çekimi kuvveti, normal kuvvet ve ipte bir T girilme kuvveti işte gösterdik. Koordinat sistemimizi yerleştirdik. Tabii ki bloğu serbest bıraktığımızda sağa doğru ivmeli hareket edeceği için sağa doğru yönelmiş bir de ivme gösterdi. Daha sonra B bloğunun üzerine etkiden kuvvetler T girilme kuvveti, yer çekimi kuvveti Koordinat sistemi ilmesinin yönü aşağıya doğru yönelmiş olarak kabul ettik. Şimdi A bloğu için Newton'un ikinci kanunu uygularsam et ne teşhidir büyük emadır dedim. Net kuvvete lütfen dikkat edin. Y ekseni boyunca bir hareket yok. Ya da bakın ne yazmışım. X ekseni boyunca direkt yazarak başlıyorum. O halde T eşittir büyük ema şeklinde denklemi hemen yazalım. İşte denklem 1. Şimdi gelelim y ekseni boyunca yazacak olursam fn eksi mg eşittir sıfırdır. Bunlara gerek yok çünkü y ekseni boyunca herhangi bir hareket söz konusu değil. A bloğu düşüyor olarak ilmelenmez demişim. B bloğu için ikinci kanunu uygulayacak olursam F net eşittir. Küçük yama yukarı yön pozitif aşağı yön negatif. O halde T eksi e, FGB eşittir. Eksi MA şeklinde denklemi yazar. E, burada bakın T yerine büyük yama ifadesi işte. Bunu buraya getirirsem ben de buradan A'yı çekebilirim arkadaşlar. Ya da denklemim T eksi MG eşittir. Eksi MA. Bu problemde iki tane bilinmeyen var. İpteki T girilmesi ve cisimlerin ortak hareket ilmesini bilmiyoruz. O halde büyük T yerine MA'yı şu denklem yerine koyacak olursam ve ben buradan da A'yı yalnız bırakırsam şu denklemi elde ederim. Artık yapacağımız şey nedir? Pardon. 
E, A'yı çektim. Özür dilerim. A'yı çektim. E, verileri yerine koyduğunuzda 4,2 metre ölü saniye kare olarak bulduk. Bilinmeyenlerden birisi bulundu. Şimdi bu A değerini T denklemini yerine koyarsan iki tane denklemin var. Ya bunda koy ya bunda. Tabii ki burada koymak daha az olacak. E, bunun neticesinde de ipteki girilmeyi 17 Newton olarak da hesaplarız. Örnek 16. 3 sicimdeki gerilmeler nedir diye sormuşuz. 3 tane sicimimiz var. Ve sicimli, e, ne demiş? Sicimler ve düğümün kütlesi olduğunu ve sicimlerin de esnemediğini kabul edin. Peki. Serbest cisim diyagramıyla başlıyoruz. K düğümü için T1, T2 ve T3 gerilme kuvvetlerini gösterdim. Eksenlerle yaptığı açılara da dikkat ediyorum. 30, 30. Peki ne kaldı? B bloğu için iki tane kuvvet T3 ve büyük MG ediyor. FG ve T3. Hareket yok, ivme yok. Peki ne yaptık? B bloğu için Newton'un ikinci kanunu uygulayacak olursa F net kuvvet eşittir. Ama A ne burada? 0. O halde T3 eksi FG. Hemen yazabilirsiniz. Y ekseni boyunca. T3 eksi F eşittir 0. T3 eşittir. E, büyük M G'dir. Verileri yerine koyarsanız ipek yerine kuvvetinin 98 Newton olduğunu söyleriz. Bu problemde de sol tarafa bakarsanız iki tane bitirmeyenimiz var. Düğüm için ikinci kanunu uygularsak F net eşittir M A eşittir 0. Yani T1, T2 ve T3 vektörlerinin toplamı sıfırdır. O halde yapacağımız şey T1 arıyor. Pardon T1, T2 arıyoruz. X ekseni boyunca biz bu denklemi yazacak olursak T1 çarpı kosinüs 150 T2 çarpı artı T2 çarpı kosinüs 50 artı T3 çarpı kosinüs 90 sıfır ya da şu şekilde de yazabilirsiniz tabii ki. Eksi T1 kosinus 30. Burada ki e, biraz önce kosinus 150 eksi kosinus 30'a eşittir. Onun için böyle yazıldı. E, gördüğünüz gibi iki tane bilinmeyen var. Benim bir denklem daha yazabilmem lazım. Burada Newton kanunu y ekseni boyunca uygulayacağım şimdi de. Ve buradan da T1 eşittir. 0, 7, 140 değil şeklinde bir puan tevdi ettim. Y ekseni boyunca T1 çarpı kosinüs 100, pardon sinüs 150 artı T2 çarpı sinüs 50 eksi T3. T3 hesaplamıştım eşittir 0. Ee, sinüs 150 sinüs 30'a da eşittir. Onun için böyle yazıldı. Onu belirteyim. Yine burada da iki tane bilinmeyeniniz söz konusu. Sadeleştirirseniz T1 yerine 0 Peki T2 yazdıraktan devam etmişim. Tek bilinmeyene düşer ve buradan T2 hesapladık. T2 değerini T1 denklem değerine koyarsanız t hesaplarsınız. Ve bunun neticesinde de T1 bir gel 64 Newton olarak bulunur. Evet gördüğünüz gibi Newton birinci kanunu uygulayaraktan dengide olan sistemler için bütün istenenleri bulmuş olduk. Hemen bir başka örneğimiz. Eğik düzlem üzerinde bir blok ve ipte bağlanmış. Sicimdeki gerilme ve blok üzerindeki normal kuvvet nedir? Sicimin kütlesiz ve esnemeyen olduğunu kabul edin demişiz. Eğik düzlemimizi çizdik. Serbest isim diyagramı. Gerçekten kuvveti, ipte T gerilme kuvveti ve normal kuvvet. Koordinat sistemi cisiman bir düzlem üzerinde bulunuyorsa eksenlerden birisi o düzlem üzerinde olacak şekilde yazılır demiştik. Bloğun hareketli olması sebebiyle peki bu koordinat sistemi bu açı 30 ise şu açı da 30 derecedir. Onu belirttik. Buradan FG'yi bakın bu koordinat sistemine göre bileşenlerini ayırabiliriz. İşte şu şekilde arkadaşlar. FGX ve FGY olarak ben gördüm. Newton'un ikinci kanlı cismin üzerine etkiden kuvvetlerin bileşkesi sıfırdır. FG artı FN artı T eşittir sıfırdır. X ekseni boyunca uygulayacak olursam bunu 
Bakın t eksi f g x eşittir sıfırdır. Tabi bu vektörel yazılımı açalım. Değiştir eksi f g x. f g m g y eşitti. Hemen bir köşede f g x f g y y'yi yazabilirsiniz. Ee, ve t girilmesi m g sin tepeye eşitmiş. O halde birileri yerine koyacak olursanız ipte t girilmesini 49 Newton olarak bulduk. Newton'un ikinci kanlığı y ekseni boyunca uygulayacak olursa Efendi FGY'nin toplamı sıfırdır. Efen eşittir x FGY'dir. FGY bizim. X MG kosinüs teta. Tetamız 30 derece. Birileri yerine koyduğunuzda y ekseni boyunca da normal kuvvetin 85 Newton olduğunu hesaplarız. Eğik görsem üzerinde bir blok serbest bırakılıyor. Bloğun inmesi nedir? Belki lisedeyken bunları hep ezbere yapıyordunuz. Ortamda sürtülmesi ise g çarpı sin teta'dır. Artık burada ezbere işlem yok. Burada yani Newton kanunlarını serbest cisim diyagramı çizerekten uygulayacaksınız. Bu durumda üzerine etkiden bir gerçekim kuvvet var. iki normal kuvvet var. İmmetinin yönünü gösterdim. Blok için Newton'un ikinci kanunu uygularsam Fn'in Fg vektörünün toplamı eşittir. MA'dır derim. Vektörel yazılımı yaptık. Peki koordinat sistemi yerleştirdik. Açımızı gösterdik. Fg'yi bileşenler cinsinden ifade etmem mümkündür. İki tane bileşenim var. Birincisi Fgx, diğeri de Fgy. Gördüğünüz gibi. Fgx, Fgy. Ortam sürtünmesiz de e, ve ben sadece ilmi yarıyorsam. O halde x ekseni boyunca Newton kanunu uygulamam yeterlidir. Eksi F, Fgx eşittir. Max'tir. Ax bizim burada A'dır. Onu bilir kim? Eksi Mg sin teta eşittir. Max. M'ler birbirini götürür. Gördüğünüz gibi sürtünmesi ekliyorsam üzerinde serbest bırakılan bir cismin inmesi onun kütlesine bağlı değildir. Sonucun eksi olması ilminin tanımladığım koordinat sisteminin eksi x ekseni boyunca olmasını bize izah eder. Birileri yerine koyduğunuzda a x eşittir. Eksi 4,9 metre bir saniye kare sonucunu elde eder. Cismin ivmesi negatif x ekseni boyunca 4,9 metre bir saniye karedir derim. Bir başka örneğimiz rampadaki doğaya yatay bir f kuvveti uyguluyorum. F'nin rampaya dik olan bileşeni nedir? F'nin olması rampadaki doğa etkilen normal kuvvetin büyüklüğünü artırır mı azaltır mı? Evet F'in e, ne istemişiz? Rampaya dik olan bileşenine o halde bir koordinat sistemi yerleştirelim. Yerleştirmişiz. F'i görüyorsunuz. Rampaya dik olan bileşeni F'in iki tane bileşeni var burada. Fx ve Fy. Fg'yi onun bileşenleriyle değiştirin. Peki Fy'yi özür dilerim. Bileşenlerini görüyorsunuz. Fy ve Fx. Evet bizim aradığımız Fy. Fy nedir arkadaşlar? F çarpı sinüs 30 derecedir. F'nin rampaya dik olan bileşeni FG eksi F sin teta'dır. F'nin yüzey dik bileşeni bloğu yüzeye doğru ittiği için F'nin varlığı normal kuvvetin büyüklüğünü de artıracaktır. Tamam. Evet. Peki. Hemen başka bir asansör sorumuz var. Kantarın okuduğu değer asansör kabinliği inmesi cinsinden nedir diye sormuşuz. Bu sefer bir asansörün içerisine kantar koyduk. Asansör ivmesi A ivmesiyle yukarıya doğru hızlanıyor. Normal bakın kantarın okuduğu değer asansör kabinin ivmesi cinsinden nedir? Kantar hangi değeri okur? Kantar üzerine etkiden etki değerini peki etkiyi bilmiyorsam tepki okur. Çünkü etki ve tepkinin büyüklükleri aynı. Kantarlar daima tepki kuvvetini okurlar. Kantar adamın kantar aktardığı kuvvetin büyüklüğünü okur. Bu kuvvet adamdan aktarılan kuvvet karşı gelen normal kuvveti. Newton üçüncü kanuna göre bu kuvvetin büyüklüğü kantar tarafından adam aktarılan normal kuvvetin büyüklüğüdür. Peki.
üzerine etkilen kuvvetleri gösterelim. Yani serbest sisim diyagramı. Yer çekimi kuvveti, normal kuvvet, hareket ilmesi. Şimdi de Newton'un ikinci kanunu F net eşittir M idi. Yani Fn vektörü artı Fg vektörü eşittir M A vektörüdür. Y ekseni boyunca yazacak olursam Fn eksi Fg eşittir M A'dır. Fn'i yalnız bırakırsam M A artı Fg olur. Gördünüz mü? Demek ki kabinin in, evet kantırın okuduğu değer işte şu Fn'dir arkadaşlar. M A artı Fg değerini okumaktadır. Fg'nin açılımı da Mg'dir. Fn görünen ağırlık olarak atlanırken Mg gerçek ağırlık olarak atlanır. Kantar'ın okuduğu değer görünen ağırlıktır. Çünkü asansör ivmeli bir hareket yapıyor. Bir örneğimiz var. İvmenin işaretini bulalım demişiz. Peki... Kantar üzerinde bir adam, Kantar'ın okuduğu değer Fn, M parantez G artı A'dır. E, İvmenin işaretini bulun. Aşağı doğru azalan hızla hareket de. Aşağı doğru e, azal, hızınız azalıyorsa, ivme vektörünüz yukarıya doğrudur arkadaşlar. İvme vektörü yukarıya doğru ise pozitif olur. Evet. Delta ve hız değişimi yukarıya doğrudur. A delta ve gibi aynı yöne sahiptir. İme vektörü de yukarıya doğrudur diyoruz. Burada A Fn görünen ağırlık. Aşağı veya yukarı doğru sabit sürer. Peki tablo oluşturuyoruz. İme sıfırken aşağı veya yukarı doğru sabit süratle hareket ediyorsa İme sıfırdır. Ve görünen ağırlık Fg'dir. Denklemi hatırlayın. Burası ivme sıfır olursa Fn eşittir Mg. Bu da görünen ağırlığı. Fn. Peki aşağıya doğru sürat e, 0.5 metre bu saniye kadar oranıyla artarsa. Şimdi aşağı doğru sürat artıyor. İvme vektörümüz ne olacaktır? Bu da aşağıya doğru olacaktır. Çünkü bir hızlanma söz konusu. Uh, i̇vme negatif. İvmenin negatif olması da Fn'in küçüleceğini anlatıyor. Fn küçüktür, Fg'dir. Aşağıya doğru 0.5 metre bölü saniye kare oranıyla azalıyorsa ivme harekete ters yönlüdür. Yani pozitiftir. O halde Fn, Mg'den büyük olacaktır deriz. Yukarıya doğru sürat 0.5 metre bölü saniye kare oranıyla artıyorsa Yukarıya doğru hızlanıyor demektir. İğme pozitiftir. O halde Fn Mg'den büyük olacak demektir. Yukarıya doğru yavaşlıyorsa ivme vektörü harekete ters yönlüdür. İğmenin negatif olması da Fn'in Mg'den küçük olacağı anlamına gelir. Yine bir asansör sorumuz var. Şayet asansör kabini yukarı doğru ivmelenirse kabindeki adam kabini referans çerçevesi olarak kullanan Newton kanunlarını uygulayabilir mi? Daha önce ne demiştik? İvmeli e, belgini düşünün arabada ivmeli hareket yaparken topa baktığında gerçekte duran topun kendisine doğru aynı sili yaklaştığını görüyordu. Yani eylemli bir referans çerçevesindeki eylemli derken ivmenin sıfırdan farklı olduğu bir referans çerçevesindeki gözlemci Newton kanunlarını uygulayamaz arkadaşlar. Bir örnek problemimiz daha var. Şayet asansör kablosu, kablosu kopar ve böylece kabin serbest düşerse kantarın okuyacağı değer ne olur? Peki hemen bakalım. Asansörün ipini kopardık. Fn eşittir mg artı a. Fn normal kuvvet ölçüyordu. Bakın a ne olur? A eşittir serbest düşme sebebiyle asansörün ivmesi eksi g olur. Eksi g'yi yazarsanız a yerine burası sıfır. Fn sıfır değerini okuyacaktır. Yani asansör üzerine kantarın üzerine çıktığınız kantarın ibresi sıfır değerini gösteriyorsa yapacağınız tek bir şey var. İnançlıysanız şehadet getirmek. Yani gidiyorsunuz. <gülüyor> Asansör düşüyor demektir. Kantar sıfır okur. 
Hemen bir başka örneğimiz. Büyüklüğü 10 Newton olan sabit yatay bir kuvvet. Kütlesi MA eşittir. 2 kilogram olan A bile ona uygulanır ve blokla temas halinde olduğu MB eşittir. 3 kilogram olan B bloğunu iter. Blokların ivmesi nedir? Burada problemi basit bir şekilde düşünmek istiyorsanız sen bu iki bloğu birbirine bağlıymış gibi düşünün. F eşittir MA'dan direkt bulabilirsiniz. A bloğu için Newton'un ikinci kanunu uygulayacak olursam sağa doğru yönelmiş bir F uygulama kuvveti ve bir de FAB sola doğru yönelmiş FAB kuvveti vardır. A hareket ilmesini gördünüz. Ee, peki F uygulama direkt x ekseni boyunca yazacak olursam F uygulama eksi FAB eşittir MAA'dır. B bloğu için Newton'un ikinci kanunu uygularsa bir tek ona etkiden FBA vardır. İşte şu. Ve x ekseni boyunca yazacak olursanız FBA eşittir. M A'dır deriz. Tamam. Şimdi e, istediğimizde biz bu iki denkleme fakat Newton'un ilk üçüncü kanundan biliyoruz ki e, FBA eşittir. Eksi FAB'dir. Vektörel olarak ya da bunların yüklükleri birbirine eşittir. Eğer e, biz bu iki denklemi, şu iki denklemi, A, B, B blokları için yazdığımız biz bu iki denklemi taraf tarafa toplarırsa F, A, B, F, B, A'yı götürülür ve F uygulama kuvveti eşittir. Ne elde edeceksiniz? M, A, A artı M, B, A ifadesini elde ederiz. Ve buradan A'yı çekecek olursanız arkadaşlar A eşittir sistemin hareket ilmesi F uygulama bölüğü toplam kütle verileri yerine koyarsanız 2 metre bölü saniye kare sonucunu elde ederiz. Yani sistemin ortak ilmesini bulurken A ve B birbirine yapışık tek bir cisim gibi de düşünülebilir. Bu işin kolaylığı açısından. Aynı soru devam ediyor. Büyük ve 10 Newton olan sabit yatay bir kuvvet kütlesi MA 2 kilogram olan A bile ona uygulanır ve bu blokta temas halinde olduğu kütlesi MB eşittir. 3 kilogram olan B bloğunu yeter. Blokların ivmesi nedir? Bu biraz önceki sorunun aynısı. Evet. Tek blok gibi davranış göstereceğini izah ediyoruz biz burada da. Ee, onun için. iki blok ve birbirine sıkı bir şekilde bağlı oldukları için oranları tek bir cisim, onları tek bir cisim gibi kabul edebiliriz. Buna blok C dersek kütlesi M A artı M B olur. C bloğu üzerine etkilen tek bir dış kuvvet vardır. O da F uygulamadır. C bloğu için Newton'un ikinci kanunu uygulayıp A'yı çekerseniz aynı sonucu elde edersiniz. Şimdi de konumuz ile ilgili problem çözümleri yapacağız arkadaşlar. Bir astronotun ağırlığı dünyada 800 Newton'dur. Bu astronotun ağırlığı Mars gezegeni için hesaplayın demişiz. Ee, Mars'ta yer çekme ivmesi 3,76 metre bir saniye kare. Ee, w dünya, dünyadaki cismin ağırlığı eşittir. MG dünyadır. Ve buradan M'i çekecek olursanız W dünya bölü G dünya. W Mars eşittir MG Mars ve W Mars eşittir o halde M yerine W dünya ifade özür dilerim. Ee, M yerine W dünya bölü G dünya ifadesini yazıp düzenlerseniz W Mars yani Mars'taki ağırlık G Mars bölü G dünya çarpı W dünya ifadesine eşit olur. Verileri yerine koyacak olursanız Mars'taki ağırlığı 307 Newton olarak da hesaplarsınız. Şekilde görüldüğü gibi 2 kilogram kütleli bir cisim A eşittir 2,5 metre bir saniye karelik ilme ile yukarı doğru ilmelenen bir asansörün tavanında asılı durmaktadır. Bu durum için cismin bağlı bulunduğu ipteki gerilmesini hesaplayın demişiz. Tabi probleme serbest cisim diyagramı ile başlayacağız. İptek gerilme, yer çekim kuvveti, A ilmesi. Newton'un ikinci kanunu uygularsak F net eşittir MA. T vektörü artı MG eşittir MA. Y ekseni boyunca bu açılımı yazarsak T eksi MG eşittir MA'dır. İptek T girilmesini veren bağıntı T eşittir M çarpı parantez G artı A'dır. Verileri yerine koyduğunuzda cevabı 24,6 Newton olarak da 
hesaplarız. Şekilde görüldüğü gibi 4 kilogramlık bir blok 30 derece ilimli sürtünme spreyi düzlemde yatay sabit bir kuvvetle itilmektedir. Şayet blok sabit bir süratle hareket ediyorsa F kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayın. Burada dikkat etmeniz istediğim sabit bir süratle hareket etmesi ilmesinin sıfır olması. Bu da net kuvvetin sıfır olması anlamına gelir. Problem çözümüne serbest isim diyagramıyla başlıyoruz. Üzerine etkiden kuvvetler kesikli çizgi MG yer çekim kuvveti. Normal kuvvetiniz F kesikli çizgi F kuvvetiniz. Başka kuvvet yok. Koordinat sistemini yerleştirdim. X, Y ekseni olarak isim hangi düzlem üzerinde bulunuyorsa eksenlerden birisi o düzlem üzerinde olacak şekilde belirtilmiştik. Olmalı diye belirtmiştik. Buna göre MG'yi bu koordinat sistemine göre bileşenlerine ayırıyorum. MG cos 30 ve MG sin 30. Yine benzer şekilde F kuvvetini bileşenlerine ayırıyorum. FX, F, Y olarak da bu koordinat sistemine göre. V sabit hız hareket ediyorsa F net sabit eşittir sıfırdır. F net sıfırsa F net X de sıfırdır. F net Y de sıfırdır diyorum. Evet işte bu. F net X sıfırsa o halde F çarpı kosinüs 30 eksi MG sin 30 eşittir sıfır olmalıdır. Ve buradan F'i veren bağıntı eşittir MG tanjant 30 olacaktır arkadaşlar. Birileri yerine koyacak olursanız F eşittir 23 Newton olaraktan gerekli hesaplamayı yaparız. Toplam kütlesi 2000 kg olan bir asansör kabini bir kablo yardımıyla yukarı doğru çekilmektedir. Şayet asansör yukarı doğru 2 metre bir saniye karelik bir ilme ile hızlanıyorsa bu durum için kabloda gerilme kuvveti ne hesap edin demişiz. Problemi resmederek başlıyorum. Asansör kabini bunu taşıyan ilkteki gerilme T yer çekimi kuvveti asansörün ilmesi yukarıya doğru A ile gösterdik. Newton'un ikinci kanunu uygularsam F net eşittir MA'dır. Yani T vektörü artı MG vektörü eşittir MA vektördür. Y ekseni boyunca açılımı yazacak olursam T eksi MG eşittir MA'dır. İplik T gerilmesini veren bantı M parantez G artı A'dır. Birileri yerine koyduğunuzda ipteki gerilmeyi 2,36 çarpı 10 üzeri 4 Newton olarak da hesaplarsınız. İlme daima hangi yöndedir? İlme daima net kuvvet yönündedir. İlme hakkında iki cümle kurun demişiz. Kuralım. İlme daima net kuvvet doğrultusu ve yönündedir. Birim zamanda hız değişimine ilme denir. Hız değişmiyorsa cismin ilmesi sıfırdır. Hız zaman eğrisinin eğim ilmi ileri gibi böyle birçok cümle kurabilirsiniz. 20 kilogramlık bir blok sürtünmesi Sürtünmesiz yatay bir masa üzerinde durmaktadır. Yatay bir ip bloğu çeker. Şayet ipteki gerilme 20 Newton ise bu bloğun 2 metre hareket ettikten hemen sonraki süratini hesaplayın demişiz. Yine problemi resmederekten başlıyoruz. Yatay düzlem üzerinde durmakta olan bir cisim. Bir F çekme kuvveti uyguladım. Üzerine etkilen kuvvetleri gösterdim. MG, FN. Aynı misli hareket ediyor. X kadar yer değiştirdi. Hızı V oldu. Tabi hızını bulabilmeniz için aynı misinin ne olduğunu bilmeniz gereklidir. İlk yaşamalı bir soru. F net eşittir MA'dır. Üzerine etkilen kuvvetler FN, MG ve F çekme. Bunların vektörel toplamı MA. Düşey doğrultuda herhangi bir hareket söz konusu değil. Bunun anlamı FN ve MG'nin toplamı sıfırdır sebeple böyle yazdık. Ve buradan A'yı çekerseniz A eşittir F çekme kuvveti bölü M'dir. Peki ilme bu zamansız denkleminden V kare son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı 2A delta x yer değiştirme miktarı. İlk hızımız sıfır durgunluktan harekete başlıyordu. A yerine ve buradan VS'yi son hızı çekerseniz kök içerisinde 2A delta x A yerine F çekme bölü M ifadesini yazdık. Birileri yerine koyacak olursanız son hızın 2 metre bölü saniye olarak da hesaplarız. Kütleleri M1 4 kilogram. 
M2 2 kilogram olan iki blok çürtün, kütlesiz ve çürtülmesi bir makara üzerinden geçen bir ip ile birbirlerine bağlıdır ve çürtülmüş bir masanın üzerinde şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmişlerdir. F eşittir 10 Newtonluk bir kuvvet yatayla 60 derece açı yapacak şekilde M1 kütlesi üzerine etkilemektedir. Sistemin ivmesini hesap edin demişiz. Probleme nereden başlayacağız? Tabii ki serbest isim diyagramından. Önce M1'in üzerine etkilen kuvvetler yer çekimi kuvveti normal kuvvet ipte T girilme. F'i daha önceden biliyorum. Bakın F'i kesikli çizgiyle gösterdikten sonra Fx ve Fy olarak bileşenlerini ayırmışım. Ee, M2'nin üzerine etkilen kuvvetler ipteki G, T gerilme kuvveti ve M2G A hareket inmesini yönünü de belirtmişim. Ee, burada Fy bileşenler cinsinden yazdık, hesapladık. F çarpı kosinus 60 Fx'i veriyor. Fy de F çarpısını 60 bir köşede dursun. M1 için hareket denklemini x ekseni boyunca yazacak olursa y ekseni boyunca yazmanıza gerek yok. Çünkü düşeyle bir hareket yok. Sadece yatay eksen boyunca. T eksi fx eşittir ma'dır arkadaşlar. M1a. M2 için yazarsam T eksi m2g eşittir eksi m2a bağımsını ya da aşağı yönü pozitif seçecek olursanız M2G eksi T eşittir M2 abansın elde ederim. Şunu unutmayın ki yani bunu bu şekilde de aşağı yönünde pozitif yön seçebilirim. Ee, bir eşitliğin her iki tarafını eksiyle çarparsanız anlam değişmez. İki denklemi taraf tarafa toplarsam T'ler birbirini götürür ve buradan da A'yı çekersem bu sistemin hareket ilmesini bulur. A eşittir M2G eksi Fx bölü M1 artı M2. Ee, verileri yerine koyduğunuzda da A sistemin hareket inmesinin 2,43 metre bölü saniye kare olarak da hesaplarız. Burada ayrıca iplik de yerilmesini de bulabilirsiniz. Bu ilme değerini yukarıdaki denklemlerin herhangi birisinde yerine koyarsanız iplik de yerilmesini hesaplayabilirsiniz. Kütleleri MA 3 kilogram ve MB 1 kilogram olan 2 A ve B kutusu yatay ve sürtülmesi bir düzlem üzerinde birbirleriyle te temas halinde ve şekilde görüldüğü gibi x ekseni boyunca hareket etmektedirler. Yatay bir e, F eşittir 10 Newton i e şapkalı kuvvet A kutusu üzerine uygulanır. A kutusu üzerine etkilen net kuvvet F1 ve B kutusu üzerine etkilen, etkilen F2 kuvvetini hesaplayın demişiz. Önce e, her iki cisim için de serbest cisim diyagramını gösterdik. F A'nın üzerine etkilen kuvvet. M1 G F N A M A G pardon. E, F A B B'den A'yı etkilen kuvvet. B'nin üzerine etkilenler F B A M A G yer çekimi kuvveti. F N B başka da yok. A ortak ilmesiyle hareket ediyorlar. A için hareket denklemini yazarsam yani F net eşittir MA'yı. Düşeyde hareket yoktu onu söyleyeyim. Dolayısıyla FN artı MAG artı F artı FAB vektörlerinin toplamı eşittir MAA'dı. Burada F ile pardon FNA ile MAG'nin toplamı sıfır. Nereden anlıyorum? Çünkü düşeyde hareket yok. Hareket sadece x ekseni boyunca. Ee, peki B için yine benzer şekilde yazalım. FBA artı FNB artı MAG. Burası MBG olacak arkadaşlar. Hata yapmışım. FNB ile MBG'nin toplamı sıfırdır. Düşeyde hareket olmadığı için. FBA eşittir MBA'dır. Şimdi... E Burada devam edelim. F artı FAB eşittir MAA. FBA da MBA. Ee, biz şunu da biliyoruz ki FAB eşittir eksi FBA'dır. Bunu dikkate alırsanız. Yani şu iki vektörün toplamı sıfırdır arkadaşlar. 
Dolayısıyla buradan A'yı çektiğinizde F bölü MA artı MB ifadesini elde ediyoruz. Ve de yerine koyduğunuzda da A ivmesine 2,5 metre bölü saniye kadar iyi şapka olaraktan hesaplarsınız. E, F1 ve F2 hesaplayacak olursanız, yani A'nın ve B'nin birbirlerini etki ettikleri kuvveti F1 eşittir, MA A'dır. Ve bu da 3 tarafı 2,5 metre bir saniye kadar iyi şapkadan F1 kuvvetinin 7,5 Newton iyi şapka olarak da hesaplarız. F2 de yine MBA'dan 2,5 Newton iyi şapka olarak da hesaplanır. Zaten bunların toplamı nedir? F net kuvveti verecektir ki bu da 10 Newton'dur arkadaşlar. M eşittir 5 kilogram kütleli bir kutu ile büyük M kütlesi bilinmeyen bir başka kutu kütlesi ve sürtünmesi bir makaradan geçen bir ile birbirine bağlanı bir şekilde görüldüğü gibi sürtünmesi bir düzleme yerleştirilmişlerdir. Sistemi şekildeki gibi A eşittir 2,45 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle hızlanabilmesi için büyük M kütlesinin değerini hesap edin. Yine burada başlangıç noktamız serbest cisim diyagramı ile başlayacağız. Her bir cismin üzerine etkilen kuvvet vektörlerini cisim üzerinde gösteriyoruz. Evet umarım gördünüz. Sürtünme yok, düşeyde hareket yok. Dolayısıyla direkt denklemlerime işte küçük m için t eksi m g sin teta eşittir m a e, büyük m için de m g sin t eksi t, t Eşittir büyük M A şeklinde iki denklem yazar. Daha sonra bu iki denklemi taraf tarafı toplarsam T'ler birbirini götürür. Ve buradan büyük M'i çekerim. A'yı biliyorum dikkatiniz çekeyim. E, verileri yerine koyduğunuzda da M kütlesini, büyük M kütlesini 19,1 kilogram olaraktan hesaplarız. Farz edelim ki ağırlığımızı ölçmek için bir asansörün tabanına yerleştirilmiş yaylı bir kantarın üzerine çıkıyorsunuz. Asansörün hangi hareket esnasından kantarda okuduğunuz ağırlık değeri size en büyük değeri vermektedir. Şimdi kantar niye okuyordu? Normal kuvveti okuyordu arkadaşlar. İşte şu efen değerini. Efen değerini verilen, e, veren denklemi çekerekten yorum yapabiliriz. F net eşittir M A'ydı. F n artı M G eşittir M A. Kantarda okunan değer o halde F n vektörü eşittir M A parantez eksi G'dir. Maksimum ne zaman maksimum oluyor? A ve G vektörler hızlı yönlü ise F n maksimumdur. Tabi bu nasıl olur? A'nın ve G'nin ters yönlü olabilmesi için ki aşağıya doğru bunu unutmayın. Eğer asansör yukarıya doğru hızlanıyor veya aşağıya doğru yavaşlıyorsa e, A ve G vektörler zıt yönlüdür. Ve o zaman Fn maksimum değeri alır. Minimum A ve G vektörleri aynı yönlüyse A ve G aynı yönlü olabilmesi için ne olması lazım? Yukarıya doğru yavaşlaması ya da aşağıya doğru hızlanması gerekmektedir. O halde cevabımız asansör yukarı doğru hızlanırken veya aşağı doğru yavaşlarken efen değeri büyük değer okuyacaktır. Yani gerçek ağırlığımızdan daha büyük bir değer okuyacaktır diyoruz. 7 kilogram ve 3 kilogram kütle 2 blok bir ikile birbirine bağlanmışlardır ve sürtünmesi bir düzleme şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmişlerdir. Şayet makara kütlesiz ve sürtünmesiz ise 3 kilogram kütleli bloğun ivmesini hesaplayın demişiz. Yine probleme serbest cisim diyagramıyla başlıyoruz. Daha sonra bakın serbest cisim diyagramını yaz, çizdiğinizde e, ne ile neyi toplayacağınızı çıkartacağınızı rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Önce M1 için hareket denklemini yazarsam x ekseni boyunca x ekseni boyunca etkilen tek bir kuvvet var. T. T eşittir M1A'dır. Bitti. M2 için yazalım. Hareket yönünü pozitif kabul ederse M2G eksi T eşittir M2A denklemini yazarım. 
İki denklem taraf tarafı toplarsam t'ler birbirini götür ve buradan a'yı çekersem şu denklemi elde ediyorum. Gördünüz mü? Daha sonra verileri yerine koyduğunuzda a eşittir 2,9 metro bölü saniye kare sonucunu elde ederim. Bu değer hem M1'in hem de M2'nin hareket ilmesinin büyüklüğüdür arkadaşlar. Yani 3 kilogramlık cisimde 7 kilogramlık cisimde aynı ilme ile hareket ederler. Çünkü aynı ip ile bağlılar. İki blok yatay ve sürtünmesi bir masanın üzerine koyulmuşlardır. M2 bloğunun kütlesi şeklinde görüldüğü gibi bir kuvvet uyguları şayet M1 3 kilogram, M2 2 kilogram ve F eşittir 5 litron ise iki blok arasındaki kuvvetin büyüklüğünü hesaplayınız. Yani etki tepki kuvvetlerinin büyüklüklerini istiyoruz. Yine serbest cisim diyagramıyla başladım. Ee, önce... M2 için de yazabilirim. M1 için de. İşte biz burada F2 ve F2 bir kuvvetlerinin büyüklüklerini istiyoruz. M1 için yazarsam F2 bir eşittir. M1'a. Sol taraf pozitif yön kabul ettim. Bunu unutmayın. M2 için yazarsam F eksi F1 2 eşittir. M2 A bağıntısını yazarım. Tabi vektörel olarak yazdım yukarıda. Burada sadece büyüklük bazında yazarsam bu deliklerim geçerli. Vektörel olarak yazarsam M1'in üzerine etkilenme M1G artı Fn1 artı F2 bir kuvvet vektörü eşittir. M1A şeklinde yazarım. İşte şunun gibi. Ve de derim ki Fn1 ve M1G'nin toplamı sıfırdır. İşte bunu yazdım. m 2 etkiden kuvvetler F artı M2G artı Fn2 artı F1-2. Fn2 ile M2G'nin toplamı sıfırdır derim. Eşittir M2A. Elimde kalan kısımları yazdım. Ben biliyorum ki F1-2 eşittir. Eksi F2-1'dir. Yani bu iki vektörel toplamı taraf tarafa yapacak olursak eğer F2-1 ile F1-2 birbirini götürür. Ve buradan A'yı çekersem f 1 m 1 artı M2 sonucunu elde ederim. Birileri yerine koyacak olursam vektörel olarak bunun sonucunda derim ki F1-2 ile F2-1'in büyüklükleri birbirine eşittir ve bu değerde 3 Newton'dur deriz. 2 kilogramlık bir kutu şekilde görüldüğü gibi altından düşey düzlemle 30 derece açı yapan doğrultuda iten bir kuvvetin etkisinde olmasına rağmen sürtünmesi ve düşey bir duvar üzerinde sabit bir sürat aşağıya doğru kaymaktadır. Net kuvvet sıfırdır. Bunu kastediyoruz. Kutu aşağı doğru sabit bir süratle kayarken duvar tarafından kutuya etkiden normal kuvvetin büyüklüğünü hesaplayın. Yine serbest isim diyagramıyla başladık. Gerçekim kuvveti F kuvvetinizin bileşenleri F y ve F x duvarın uyguladığı kutuya normal kuvvet. İşte biz normal kuvveti arıyoruz. Bakın hareket düşey doğrultuda. Yatay doğrultuda herhangi bir hareket yok. Buradan anlayacağımız şey nedir? N ile FY'nin vektörel toplamı sıfırdır ya da N'in büyüklüğü FY'ye eşit olmalıdır diyoruz. O halde F ne teşhidir? MA ilme sıfır. V sıfır veya V sabitte. O halde F ne T ve F ne T de sıfırdır dedim. Burada yaptığımız şey... Y ekseni boyunca gördüğünüz gibi F çarpı kosinüs 30 derece. Özür dilerim. Burada bir hata mı yaptık acaba diye bakıyorum. Evet şu açı 30 sa biz F'i biliyoruz. Burada bir hatamız var. Şurası sinüs 30 olmalıydı. Evet şimdi gördüm bunu. Bir saniye. F net y. Hemen. F y bileşeni. Şurası F ise. F sinüs 30 olmalı. Evet. Burası sinüs 30 eşittir. M g olmalı. Hala hatalı. Bakıyorum orta olayı arkadaşlar. Özür dilerim. Hata bende şuradan dolayı burası fx şurası fy olacak. Onu belirteyim. O zaman doğru. 
burası fx burası da f y derse işim daha kolay oluyor. Evet, et ne tiyemiz bizim kavram karışı. Sonuç doğru arkadaşlar. Peki, yani f çarpı kosinüs 30 eşittir mg ifadesi doğru. Orada bir sıkıntı yok. Ve buradan f'i çekecek olursanız mg bölü kosinüs 30'dur. Sadece buradaki karışıklık x ve y alt indislerinden kaynaklanıyor. Orada da hem var hem yok. Neyse. F net x eşittir sıfırdır. Yani en eşittir F çarpı sinüs 30'dur arkadaşlar. İşte şu. Burada da Fx f y diyorum ya. Bakın işte şunları karıştırıyor işe. Peki buradan da en eşittir. F dediğimizde bizim mg cos 30 yerine koyacak olursanız çarpı sinüs 30 sin 30 bölü kos 30 da tanjant 30 ve en eşittir mg tanjant 30'dur. Birileri yerine koyduğunuzda en eşittir 11,3 Newton'dur deriz. M1 eşittir 2 kilogram ve M2 eşittir 3 kilogram kütleler şekilde görüldüğü gibi bağlanmışlardır. Şayet T1 50 Newton ise T2 gerilmesi nedir diye sormuşuz. Yine serbest isim diyagramıyla işe başlıyoruz. Üzerine etkilen kuvvetler M1'in M1, G, N1, normal kuvvet T1, ilkteki gerilme T2. M2 etkilen kuvvetler M2, G, N2 ve ilkteki gerilme kuvveti T2 üstü. Burada T2 ve T2 üstü büyüklükler aynı. Sadece yanları terstir. M1 için hareket denklemini yazacak olursak eğer, tabi vektörel olarak yazmışım. Ne demektir bu? T1 vektörü artı T2 vektörü artı N1 artı M1 eşittir. M1 A'dır. N1 ile M1 genin toplamı sıfırdır. M2 için yazıyorum. T2 üssü artı M1 G artı N2 eşittir. M2 A'dır. Buradan da N2 ile M2 genin vektörel toplamı sıfırdır. İki denklemin en sade şekilde yazdım. Daha sonra ben biliyorum ki T2 üssü eşittir. Eksi T2 vektörüdür. Denklemleri taraf taraf toplarsam buradan T2, T2 üssü birbirini götürecek. Ve buradan da A'yı çekecek olursanız o da T1 bölü M1 artı M2'dir. Birileri artık yerine koyacak olursanız A eşittir 10 metre bölü saniye kadar sistemin hareket edilmesini bulduk. E, i̇plik yerilmeyi arıyorsanız A'yı herhangi bir denklemde yerine koyaraktan iplik T yerilmesini de bulabilirsiniz. T2 üstü eşittir M2 A üstü M2 A pardon ve verileri yerine koyduğunuzda ara ipteki şu ipteki yerilmenin T2 üstünün 30 Newton olaraktan hesabını yapmış oluruz.